হ্যালো এভরিওয়ান সকালে কেমন আছো আশা করি সকালে ভালো আছো সো তোমাদের ক্লাস কেমন চলছে কমেন্টে জানাও আমি চলে এলাম তোমাদের আজকে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য কে কে আমার সাথে যুক্ত আছো ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কি না তাড়াতাড়ি কমেন্টে জানাও তোমার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করো সকলকে ইনভাইট করো লাইভটিতে ওয়ালাইকুম আসসালাম সকলকে ইনভাইট করো তাড়াতাড়ি লাইভটি শেয়ার করো সকলের সাথে আজকে বেশ একটি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড পেপারে থার্মোডাইনামিক্স তাপ গতিবিদ্যা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব সাবরিনা শশী হ্যাঁ আমি খুব ভালো আছি তোমাদের কি অবস্থা কি খবর তোমাদের পরীক্ষার প্রিপারেশান কেমন চলছে এখন পরীক্ষার প্রেশার তো একটা আছেই মাথায় তারপরেও নিজের ভালো থাকা সুস্থ থাকাটা খুবই জরুরি আমার কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিনা বোর্ড ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা সবাই কমেন্ট একটু জানাও দ্রুত করো দ্রুত মোটামুটি থেকে ভালো প্রিপারেশানে যেতে হবে সো পরীক্ষার হলে একটা কনফিডেন্টের সাথে বসতে হবে পরীক্ষার হলে কনফিডেন্টটা এই লেভেলে থাকে যেন পরীক্ষার প্রশ্ন পারো না পারো কনফিডেন্টটা ঠিক ঠিক থাকা লাগবে ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার ওকে চলো আর কথা না বাড়াই আমরা শুরু করি ক্লাসটি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের তাপ গতিবিদ্যা প্রথম অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যা আমরা তাপ গতিবিদ্যা চ্যাপ্টারে যে সকল টপিক্স সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছে এখানে বেশ বড় একটি চ্যাপ্টার এখানে এই চ্যাপ্টারটিতে যে টপিক্সগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার না করলেই নয় শেষ মুহুর্তে এসে তোমাদের সাথে যে বিষয়গুলো আলোচনা না করলেই নয় যে প্রবলেমগুলো সলভ না করে দিলেই নয় আজকে শুধুমাত্র সে সে সকল প্রবলেম সে সকল টপিক্স নিয়ে স্লাইডটি সাজানো ওকে চলো ক্লাসটি শুরু করা যাক দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি দুই স্থির বিন্দুর জন্য আমি জাস্ট একটা ফর্মুলা লিখে দিয়েছি তোমাদের সো আগে প্রথম দিকে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যে থার্মোমিটারগুলো ব্যবহার করা হতো তখন দুইটাকে দুইটা স্থির বিন্দুকে নেওয়া হইতো একটাকে বলা হইতো ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু এবং আরেকটিকে বলা হতো নিম্ন স্থির বিন্দু সো ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু হচ্ছে স্টিম পয়েন্ট বা যে তাপমাত্রায় পানি বাষ্পে পরিণত হয় নিম্ন স্থির বিন্দু হচ্ছে মেল্টিং পয়েন্ট অথবা যে তাপমাত্রায় বরফ গোলে পানিতে পরিণত হয় অথবা আমরা এভাবেও বলতে পারি পানি জমে বরফে পরিণত হয় অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো দুইটা স্থির বিন্দু নিয়ে কাজ করাটা বেশ একটু জটিল ছিল সো এরপরে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন সো লেটস এটাকে একটু আমরা সিম্পল করা যায় কিনা সিম্পল করার জন্য তখন দুইটা স্থির বিন্দু থেকে একটা স্থির বিন্দু নির্ধারণ করা হয় দুইটা স্থির বিন্দু থেকে না আর কি একটা স্থির বিন্দুকে নির্ণয় করা হয় নির্ধারণ করা হয় যে স্থির বিন্দুকে বলা হয় পানির ত্রৈধ বিন্দু সেই পানির ত্রৈধ বিন্দুকে ব্যবহার করে পরে থার্মোমিটারগুলো তৈরি করা হয় সো আমরা প্রথম দিকে যে দুইটি স্থির বিন্দু ব্যবহার করে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হতো বা তাপমাত্রা স্কেল নির্ধারণ করা হতো তার জন্য ফর্মুলা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনটাকে কি বলা হয় সো লেটস এখানে থিটা থিটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে তাপমাত্রা অথবা নির্ণেয় যে তাপমাত্রা আমরা যে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে চাই থিটা আইস এটি হচ্ছে মেল্টিং পয়েন্ট অথবা নিম্ন স্থির বিন্দু বা যে তাপমাত্রায় পানি জমে বরফে পরিণত হয় অথবা বরফ গোলে পানিতে পরিণত হয় এনটা হচ্ছে এখানে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক ভাগ সংখ্যা এনটাকে বলা হয় মৌলিক ব্যবধান মৌলিক ব্যবধান 
মৌলিক ব্যবধান হচ্ছে আমি যে স্কেলে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে চাই সেলসিয়াস ফাইনাইট কেলভিন যে স্কেলেই হোক সেই স্কেলে বয়লিং পয়েন্ট অ্যান্ড সরি স্টিম পয়েন্ট অর বয়লিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্ট যে দুইটা স্থির বিন্দু আছে এই দুইটার মধ্যবর্তী যে পার্থক্য এটাকে বলা হচ্ছে এন বা মৌলিক ব্যবধান অর্থাৎ পানি আমরা যদি সেলসিয়াস স্কেলের কথা মনে করি তাহলে পানি বাষ্পে পরিণত হয় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তাই তো সো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং পানি যে তাপমাত্রায় বরফ হয় অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই দুইটা পার্থক্য এটাই হচ্ছে এন বা মৌলিক ব্যবধান ঠিক আছে সো এখানে এক্সটা হচ্ছে এক্স দ্বারা আমরা আসলে ধর্ম বা ফি এর যে ধর্ম বলতে কি বোঝাচ্ছি লেটসে তাপমাত্রা বাড়লে কোনো পদার্থের রোধ বাড়ে এখানে তাপমাত্রিক ধর্মটা হচ্ছে রোধ তাপমাত্রা বাড়ালে কোনো পদার্থের দৈর্ঘ্য বাড়ে সো সেক্ষেত্রে তাপমাত্রিক ধর্ম হচ্ছে দৈর্ঘ্য এরকম তাপমাত্রিক অনেক ধরনের ধর্ম হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে কোনো একটা ধর্ম বসালে হবে যদি আমি দৈর্ঘ্য দ্বারা থার্মোমিটারকে তৈরি করতে চাই দৈর্ঘ্য পরিমাপ দ্বারা সো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লেন্থ ব্যবহার করি অর্থাৎ এল থিটা মাইনাস এল আইস এল আইস ঠিক আছে যদি আমরা রোধ নির্ণয়ের মাধ্যমে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে চাই দেন আমরা লিখব আর থিটা মাইনাস আর আইস এইটাকে বলেও রাইস কেউ বলবো না এটা আর আইস অর্থাৎ আইস পয়েন্টের রোধ রাইস না কিন্তু ঠিক আছে ওকে সো এখানে আমরা যে কোনো ধর্মের জন্য কমন বোঝাইতে এক্স ব্যবহার করেছি এক্স স্টিম কি এক্স স্টিম বলতে আমরা বুঝতেছি বাষ্পবিন্দুতে ধর্ম যদি রোধ দ্বারা আমরা তাপমাত্রা পরিমাপ করতে চাই তাহলে বাষ্পবিন্দুতে রোধ যদি দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিমাপ করতে চাই তাহলে বাষ্পবিন্দুতে দৈর্ঘ্য সো এক্স দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি কি ধর্ম এবং স্টিম দ্বারা বোঝাচ্ছি ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক আইস দ্বারা কি বোঝাচ্ছি এক্স আইস অর্থাৎ নিম্ন স্থিরাঙ্কে যে ধর্ম সেটা হচ্ছে এক্স আইস ওকে এগুলো সব তোমাদের জানা আছে সো আমরা ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে যদি তাপমাত্রা পরিমাপ করতে চাই যে কোনো স্কেলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে তাপমাত্রাটা শো করতেছে ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার সেটি হচ্ছে এস এটি হচ্ছে এস দেখতে পাচ্ছ এম এমটা হচ্ছে মেল্টিং পয়েন্ট বি হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট অর্থাৎ এটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি সেলসিয়াসই নিতে চাও সো আর বয়লিং পয়েন্ট এটা এটা কিন্তু আমরা ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার যে ডেটাগুলো শো করবে সেটাই বসাবো সো আমার জিরো ডিগ্রি কিন্তু এখানে শো করতেও শো না করতে না করার সম্ভাবনাটা বেশি কারণ থার্মোমিটারটা ত্রুটিপূর্ণ সো এখানে মেল্টিং পয়েন্ট জিরো দেখাবে না যে তাপমাত্রাটা দেখাবে তুমি এখানে মেল্টিং পয়েন্টের স্থানে সেটি বসাবা সো তাপমাত্রা বয়লিং পয়েন্ট অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় বাষ্প হয় এটা একশো একশো ডিগ্রি কিন্তু এখানে দেখাবে না সো ত্রুটিপূর্ণ যেহেতু থার্মোমিটারটি এখানে মানটা একটু ভিন্ন আসবে সেই মানটা এখানে বসাবো ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার যে ডেটাগুলো আসবে সেই ডেটাগুলো আমরা এইখানে বসাবো ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের কারেন্ট টেম্পারেচার হচ্ছে এস ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের নিম্ন স্থির বিন্দু অর্থাৎ পানিকে যে তাপমাত্রায় বরফ করবে সেটি এম ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারে যে তাপমাত্রায় পানি বাষ্প হবে সেটি হচ্ছে বি এবং এমটি তো আগেই বললাম এম কি এটি যে তাপমাত্রায় পানি বরফে পরিণত হবে সো এইটা ইকুয়াস টু যদি আমি সেলসিয়াস স্কেলে নিতে চাই তো সেলসিয়াস স্কেলে সিটা বের করতে পারি সি বের করলে এখানে এস তো ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার পরিমাপ সো এস এর জন্য আমরা সঠিক পরিমাপ পাবো সিতে সেলসিয়াসে অথবা এই ফর্মুলা ইকুয়াস টু আমরা যদি এফটা বের করি তাহলে এফ এর মানটা হবে ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের যে ভ্যালুটা দেখাচ্ছে ওর জন্য ফারেন হাইট স্কেলের সঠিক মান আশা করি বুঝতে পেরেছ এই ভিক্ষুক টিক্ষুক কি লাগায় রাখছো এখানে পনেরো মিনিট ষাট টাকা ভাড়া এই ভাড়া ভিক্ষুক এইগুলো বাদ দাও ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করো ওকে চলো নেক্সট স্লাইডে যাওয়া যায় এক আমি একটু আগে তোমাদের বললাম দুইটা স্থির বিন্দুর পরিবর্তে একটা স্থির বিন্দু ব্যবহার করে পরে থার্মোমিটার নির্ধারণ করা হয় সেটি হচ্ছে এটি এই যে ফর্মুলাটা দেখতেছ এটা হচ্ছে একটা স্থির বিন্দু ব্যবহার করে ট্রিপল পয়েন্ট টি টি আর ফোর ট্রিপল পয়েন্টের টেম্পারেচার ঠিক আছে ট্রিপল পয়েন্ট আমাদের যে তাপমাত্রাটা নির্ণয় করতে হবে সেটি হচ্ছে টি এবং ওর জন্য যে ধর্মটা প্রদর্শিত হয় কোনো পদার্থে সেটি হচ্ছে এক্স আর টি আর হচ্ছে ত্রৈধবিন্দুতে তাপমাত্রা এক্স টি আর হচ্ছে ত্রৈধবিন্দুর বা ত্রৈধবিন্দুতে কোনো পদার্থে যে ধর্ম প্রদর্শন প্রদর্শিত হয় সেটি হচ্ছে এক্স টি আর সো বুঝতে পেরেছো এখানে 
ফর্মুলাটা কি একটি স্থির স্থির বিন্দু ব্যবহার করে যখন থার্মোমিটার নির্ণয় করা হয় তখন এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করা হয় ওকে আমরা চলে যাচ্ছি পরের স্লাইডে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তাপে অথবা তাপ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক শক্তিতে যদি রূপান্তর করা যায় তাহলে এরা পরস্পর সমানুপাতিক অর্থাৎ লেস আমরা এটাও বলতে পারি কাজকে সম্পূর্ণরূপে তাপে বা তাপকে সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত করা করা গেলে সেক্ষেত্রে কাজ ও তাপ পরস্পরের সমানুপাতিক সেজন্য আমরা লিখতে পারি ডবলিউ ইকুস টু জে কিউ এখানে জে হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক একে কি বলা হয় যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক এবং এর একটা ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল পার ক্যালোরি সো আমি এটা নিচে লিখি ফোর পয়েন্ট টু জুল পার ক্যালোরি জুল পার ক্যালোরি সো যে মানে কি বুঝতে পেরেছো এখানে ডব্লিউটা কি ডব্লিউ হচ্ছে ওয়ার্ক যে কাজটাকে আমি তাপে রূপান্তর করতেছি সে কাজ কিউটা হচ্ছে তাপ শক্তি যে কাজটাকে আমি তাপে রূপান্তর করছি যে তাপ শক্তিটা পেলাম সেটা কিউ সো এর জন্য সম্পর্কটা কেমন এরা তো পরস্পর সমানুপাতিক সো সমানুপাতিক চিহ্ন ওঠায় আমার যখন ইকুয়াল দিতে হবে একটা কনস্ট্যান্ট আনতে হবে তুমি জানো সো সেই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে জে যাকে যান্ত্রিক তুলাঙ্ক বলে এবং এর ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল পার ক্যালোরি সো এই জন্য আমরা জুল থেকে ক্যালোরিতে নেওয়ার জন্য ফোর পয়েন্ট টুকে গুনদেই সরি ক্যালোরি থেকে জুলে নেওয়ার জন্য ফোর পয়েন্ট টুকে গুনদেই ওকে ডি ডি কিউ ইকুয়াল টু ডিউ প্লাস ডি ডবলিউ একটা ফর্মুলা আছে এটা কেন ইউজ করে থাকি আমরা কোনটাকে কি বলে লেটস এ এটা বোঝার জন্য আমরা ধরে নিই এখানে একটা সিস্টেম আছে সিস্টেমটা কি পরিবেশের কোনো অংশকে যদি আমরা পরীক্ষণের জন্য কনসিডার করে থাকি সেই অংশটাকে বলা হবে একটা সিস্টেম লেটস আমি এই রুমটাকে আমার পরীক্ষাগার হিসাবে বা পরীক্ষার জন্য পুরো রুমটাকে ব্যবহার করতেছি সো এই পর এই রুমটাই হচ্ছে আমার সিস্টেম আমি একটা বাক্সকে ব্যবহার করতেছি পরীক্ষার জন্য বা টেস্টের জন্য দেন এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য যেহেতু বাক্সকে ব্যবহার করতে সেই বক্সটাই হবে সিস্টেম আমরা একটা পরীক্ষণের জন্য পরিবেশের যে অংশকে বিবেচনা করি তাকে সিস্টেম বলে সো সিস্টেমের যদি আমরা বাইরে থেকে তাপ শক্তি সরবরাহ করি কতটুকু ডি কিউ পরিমাণ তাপ শক্তি সরবরাহ করি দেন এই তাপ শক্তিটা কি করবে ভিতরে যে গ্যাসগুলো আছে গ্যাসগুলোর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করবে অভ্যন্তরীণ শক্তি কি অভ্যন্তরীণ শক্তি হচ্ছে গ্যাসের গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির যোগফল অভ্যন্তরীণ শক্তি হচ্ছে গ্যাসের গতিশক্তি তোমরা জানো গ্যাসটা ছোটাছুটি করতে থাকে অলওয়েজ সো এখানে গতিশক্তি কাজ করে এবং গ্যাসের একটা বিভব শক্তি আছে সো গতিশক্তি বিভব শক্তির যোগফলটাই হচ্ছে গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি আমরা যখন তাপ দিচ্ছি ওর ছোটাছুটি বাড়ে মানে গতিশক্তি বাড়ে দ্যাট মিন্স তুমি এটাও বলতে পারো অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ে সো এই যে আমি ডি কিউ পরিমাণ তাপ দিই ডি কিউ পরিমাণ তাপটা কি করে ডি ইউ অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করে এখানে ডি কিউটা ডি কিউটা হচ্ছে তাপ তাপ শক্তি আর ডিউটা কি ডিউটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি সো এবং ডি ডাবলিউটা হচ্ছে কাজ কাজ মিন্স আমি যখন এর একে তাপ দিচ্ছি সো এই গ্যাসটা আয়তনে বাড়তে পারে আয়তনে বাড়লে এই লেটসে তুমি পাত্রটা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে পাত্রটাও বাড়বে সো পাত্রটা পরিবেশের কিছু জায়গা দখল করে নিচ্ছে এই যে পরিবেশের কিছু জায়গা দখল করতেছে তার মানে ও পরিবেশের উপর কাজ করতেছে এমন যদি হইতো যদি আমি চাপ কমাইতাম তাপ কমাইতাম এই সিস্টেমের তাহলে কি হইতো ওর ওটা সংকুচিত হইতো সংকুচিত হওয়ার পরে পরিবেশটা ওর জায়গা দখল করত সংকুচিত হলে বাক্সটা ধরে নাও এতটুকু হয়ে গেল ছোট হয়ে গেল সো এই যে জায়গাগুলো নিয়ে বাষ্পটা ছিল আগে যে জায়গাটা ওখানে এখন কি পরিবেশ দখল করছে সো পরিবেশ সিস্টেমের উপর কাজ করছে বুঝতে পারছো আর যদি সিস্টেমটা প্রসারিত হয় তার মানে পরিবেশের উপর সিস্টেম কাজ করতেছে দেন আমরা বলতে পারি আমরা যে তাপ শক্তি সরবরাহ করি সেই তাপ শক্তি দুইটা কাজ করে একটা কাজ হচ্ছে ওর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করে কার সিস্টেমের আর একটা হচ্ছে ওর উপর কাজ করে ও সরি কাজ করে বলতে পরিবেশের উপর কাজ করে এমন হতে পারে পরিবেশ ওর উপর কাজ করে যদি তাপ ট্যাগ করে সিস্টেম সেক্ষেত্রে সো ডি কিউকে আমরা কি বলতে পারি ডি কিউ তাপ শক্তি ডি ইউটা কি তাপ শক্তি আসলে বৃদ্ধি বোঝায় তাপ শক্তির পরিবর্তন বা বৃদ্ধি না হয়ে কমতেও পারে সো পরিবর্তন লেখাটা বেটার তাপ শক্তির পরিবর্তন পরিবর্তন ওকে ডি ইউ কি অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন ওকে 
ডিডব্লিউ হচ্ছে কাজের পরিবর্তন বা কৃত কাজ কৃত কাজ বুঝতে পারছো কখন ডি ডি কিউটা ধনাত্মক কখন যখন সিস্টেমকে তুমি তাপ দিচ্ছ বাইরে থেকে তখন ডি কিউ ধনাত্মক সিস্টেম যদি তাপ ত্যাগ করে তাহলে ডি কিউ ঋণাত্মক ডি ইউ কখন ধনাত্মক চিহ্নগুলো একটু খেয়াল করে শুনবা ডি ইউ কখন ধনাত্মক যখন আমরা সিস্টেমে তাপ দেই তার মানে সিস্টেমের গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় তখন ডি ইউ ধনাত্মক যদি সিস্টেমটা তাপ ত্যাগ করে তার মানে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি কমে যাচ্ছে দ্যাটস হয় তখন ডি ইউটা ঋণাত্মক হয় এবং সিস্টেম যদি কাজ করে পরিবেশের উপর মানে সিস্টেমটা এক্সপ্যান্ড হইলে দেন ও পরিবেশের কিছু জায়গা দখল করতেছে তখন কাজ করতেছে সিস্টেম পরিবেশের উপর সিস্টেম পরিবেশের উপর কাজ করতেছে তখন ডি ইউ সরি ডি ডব্লিউ ধনাত্মক যদি পরিবেশ সিস্টেমের উপর কাজ করে তাহলে ডি ডব্লিউটা ঋণাত্মক চিহ্ন গোলা কি বুঝতে পারছো সবাই কমেন্টে জানো সকলকে বুঝছ ওকে সো আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে এখানে এখানে আমরা ডিডব্লিউ কে কৃত কাজকে এন আর ডিটি লিখতে পারি সো সূত্রের প্রতিবাদনে আমি যাচ্ছি না তাহলে তোমাদের এগুলো জানা আছে সে সময় এসে এখন সূত্রের প্রতিবাদনে আর যাচ্ছি না সো ডিডব্লিউ কে আমরা আরেকটা রাশি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে এন আর ডিটি ডিটি এন কি জানো মোল সংখ্যা আর হচ্ছে মোলার গ্যাস ত্রুবক ডিটি হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৃদ্ধি এটা কিন্তু তাপ বৃদ্ধি ছিল ডি কিউ ছিল তাপ শক্তি বৃদ্ধি আর এটা হচ্ছে তাপমাত্রা পার্থক্য বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি যদি হয় বৃদ্ধি কমে গেল তো হ্রাস সো এর পরের অংশটা হচ্ছে পরের স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপেক্ষিক তাপ নিয়ে আলোচনা করা আছে যদি কোনো পদার্থের এক কেজি নিয়ে বিবেচনা করো এক কেজি জাস্ট একক ভর সো একক ভরের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াইতে চাও মানে কোনো পদার্থের একক ভরের তাপমাত্রা আছে লেটসে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তুমি ছাব্বিশ ডিগ্রি করতে চাও সো এক ডিগ্রি বাড়ানোর জন্য যে পরিমাণ তাপ ওকে দিতে হয় এটি হচ্ছে ওই বস্তুর আপেক্ষিক তাপ বুঝতে পারছো কোন বস্তুর এক কেজি ভরের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে যে তাপ লাগে সেটাকে বলা হয় আপেক্ষিক তাপ আর মোলার আপেক্ষিক তাপ এর একটা নাম আছে আরেকটা হচ্ছে তাপ ধারণ ক্ষমতা তোমরা জানো তাপ ধারণ ক্ষমতা এর আরেক নাম হচ্ছে মোলার আপেক্ষিক তাপ সো মোলার আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে এক মোল পদার্থের আগেরটা ছিল কত এক কেজি এবার হচ্ছে এক মোল এক মোল কোনো পদার্থে তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াইতে হলে অথবা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াইতে হলে যে পরিমাণ তাপ দিতে হয় বা যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে বলা মোলার আপেক্ষিক তাপ অথবা তাপ ধারণ ক্ষমতা বুঝতে পেরেছ আমরা এখানে কয়েকটা সূত্র নিয়ে আলোচনা করছি এই সূত্রগুলো তোমাদের মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমি সূত্রগুলোকে এখানে লিখে দিয়েছি এখন কোন সূত্রটা কখন আমরা জানি এপিটা সিপিটা কি সিপি হচ্ছে স্থির চাপে স্থির চাপে খেয়াল করো পি আছে প্রেশারটা ডিফাইন করার জন্য সো স্থির চাপে মোলার গ্যাস ধ্রুবক ভুল বলছি মোলার গ্যাস না তাপ ধারণ ক্ষমতা অথবা মোলার আপেক্ষিক তাপ যেটা মাত্র শিখলা এখানে মোলার আপেক্ষিক তাপ এটাকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে আর উপরে যেটা দেখছিল এটাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় আপেক্ষিক তাপ এস এটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এস এটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সি বুঝতেই পারছো সো যখন স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ বোঝাবে তখন সিপি স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ বলে সিভি এই দুইটার পার্থক্য অলওয়েজ মোলার গ্যাস ধ্রুবক আর এর সমান হয় আর এর মানটা কত এইট পয়েন্ট থ্রি অন ফোর জানো আর এর মান কত এইট পয়েন্ট থ্রি অন ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন জুল পার মোল পার কেলভিন এটা তোমাদের জানা আছে সো গামাটা কি গামা গামা একটা ইম্পর্টেন্ট আসি জানো গামায়ের মানের উপর ডিপেন্ড করে তুমি বা পরমাণু এক পরমাণু গ্যাস হতে পারে দ্বি পরমাণু গ্যাস হতে পারে বহু পরমাণু গ্যাস হতে পারে এটার উপর ডিপেন্ড করে গামার বিভিন্ন মান হয় সো গামাটাকে কি বলতে পারি আমরা স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ ও স্থির আয়তন মোলার আপেক্ষিক তাপের অনুপাতকে গামা বলে এটা বলতে পারো একদম তুমি লজিক্যালি চলে যাও ফর্মুলা দিয়ে আনসার করার চেষ্টা করো তাহলে ব্যাপারটা ইজি হবে মুখস্থ সব জিনিস করা যাবে না ঠিক আছে ওকে সিভিটা কি সিভি আমরা জানি জানি কি স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ বা তাপ ধারণ ক্ষমতা এটা ইকোয়াস টু লিখতে পারে আর ইকোয়াস টু গামা মাইনাস ওয়ান এই ফর্মুলাটা জেনে রাখো সো গামাটা এক একটা এক পরমাণু গ্যাসের জন্য এক রকম দ্বি পরমাণু গ্যাসের জন্য এক রকম বহু পরমাণু গ্যাসের জন্য আর এক রকম ওকে এখন এক পরমাণু গ্যাস যদি হয় তখন আমরা গামায়ের মানটা কি লিখবো এখানেই লিখে দিই এক পরমাণু গ্যাসের জন্য 
এক পরমাণুক এটা জাস্ট লিখে রাখতেছি সো এক পরমাণুকের জন্য কি হবে গামা হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ঠিক আছে দ্বি পরমাণুকের জন্য কত হবে দ্বি পরমাণুক এর জন্য গামা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ঠিক আছে বহু পরমাণুকের জন্য কত বহু পর মানুক এর জন্য গামাটা কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এই ব্যাপারগুলা জন অলওয়েজ মনে থাকে বুঝতে পারছো এই যে ডেটাগুলো লিখলাম এই ডেটাগুলো যেন মনে থাকে অলওয়েজ ওকে চলে যাচ্ছি আমরা পরের ফর্মুলা এখানে পি অন সরি এখানে পি অন হওয়া উচিত ছিল পি অন ভি অন টু দি পাওয়ার গামা ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু টু দি পাওয়ার গামা পি অন ভি ওয়ান টু দি পাওয়ার গামা ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু টু দি পাওয়ার গামা এটা কখন আমরা জানি পি ভি পি অন ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু এটা তো জানো তোমরা আদর্শ গ্যাস ধ্রুবকের সূত্র থেকে পেয়ে গেছো যে পি ভি ইকুয়ালস টু ধ্রুবক আমরা লাস্ট ক্লাসেও আলোচনা করেছিলাম সো এখানে পি অন ভি ওয়ান টু দি পাওয়ার গামা কেন কারণ আদর্শ গ্যাস বাস্তবে পাওয়া যায় না ভাই আদর্শ গ্যাস যেহেতু বাস্তবে পাওয়া যায় না সো এখানে বাস্তব গ্যাসটা অন্যরকম বিহেভ করে পুরাপুরি আদর্শ গ্যাসের মতো বিহেভ করে না তার জন্য এটা আসে ফর্মুলাটা কিভাবে আসছে এটা তোমাদের জানা থাকা উচিত এখন এই মুহূর্তে সো আমরা জাস্ট ফর্মুলাটাকে আলোচনা করেছি এখানে কি যেখানে পিভি ইজ ইকুয়ালস টু ধ্রুবক হওয়ার কথা ছিল এখানে বাস্তব গ্যাসের জন্য পিভি টু দিবার গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক কনস্ট্যান্ট বুঝতে পারছো সো এখানে লিখেছি পি ওয়ান ভি ওয়ান টু দিবার গামা ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু টু দি পাওয়ার গামা ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরের কোশ্চেনটা কি হচ্ছে এটাও বাস্তব গ্যাসের জন্য দেড়শো গামাটা আমরা এখানে নিয়ে এসছি এটাও বাস্তব গ্যাসের জন্য দেন দেখতে পাচ্ছ ডব্লিউ কোস্ট টু এনআরটি লন ভি টু ওয়াই ভি ওয়ান এটা কখন একটা কথা মনে রাখো যখন আমরা কোনো পদার্থের তাপমাত্রা বাড়াই তখন দুইটা ঘটনা ঘটে এক তো অবস্থার পরিবর্তন হবে তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না আর একটা কি হতে পারে তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে অবস্থার পরিবর্তন হবে না কথাটা কি আসলে একটু প্র্যাকটিক্যাল যদি কোনো আলোচনা করি তাহলে বুঝতে পারবা লেসে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের একটা পানি তোমার কাছে পানি আছে সো তুমি পানিটাকে দেড়শো ডিগ্রি সেলসিয়াসের বাষ্প বানাইতে চাও সো ফার্স্টলি তোমার কি করতে হবে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানিকে একশো ডিগ্রির পানি বানাইতে হবে ঠিক আছে এখানে তাপমাত্রা চেঞ্জ হইল অবস্থা কিন্তু চেঞ্জ হয় না পানি পানি আছে দশ ডিগ্রির পানিকে তুমি একশো ডিগ্রির সেলসিয়াসের পানি তৈরি করলা সো এখানে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়েছে অবস্থার পরিবর্তন হয় না এখানে একটা ফর্মুলা ইউজ হয় এবং একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানিকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের বাষ্প বানাইতে হবে যখন তখন তাপমাত্রাটা সেম আছে অর্থাৎ একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রি আছে বাট অবস্থাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন কি হচ্ছে তখন পানিটা বাষ্প হয়ে যাচ্ছে সো এখানে দুইটা কেস ঘুরতে পারে তাপমাত্রা বাড়াইলে সো কি হতে পারে প্রথম অবস্থায় তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে অবস্থার পরিবর্তন হবে না আর একটা কী হতে পারে অবস্থার পরিবর্তন হবে তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না এই দুইটা আলোচনা একটু মাথায় রাখো এটা দিয়ে আমরা যখন ম্যাথ করবো তখন বুঝতে পারবো দুইটার জন্য আলাদা আলাদা ফর্মুলা ব্যবহার করা হয় ওকে সো এখানে একটা ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছ ডব্লিউ কোস্ট এন আর লন ভি টু বাই ভি ওয়ান এটা কখন এটা যখন সমস্ত প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয় তখন আর ডব্লিউ কোস্ট এন আর ডিভাইডেড বাই গামা মাইনাস ওয়ান টি ওয়ান মাইনাস টি টুটা কখন রুদ্ধ দাবিও প্রক্রিয়ার জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া রুদ্ধ দাবিও প্রক্রিয়া মানে কি এগুলোর সমস্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের তাপমাত্রার কোনো চেঞ্জ হয় না সমষ্ণ সমানভাবে উষ্ণ অর্থাৎ উষ্ণতা সমান মানে যে তাপ যে প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে না বাট তাপের চেঞ্জ হতে পারবে তাপের আদান প্রদান হবে তাপের আদান প্রদান হয় বলেই তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় না সেই জন্য ওই সিস্টেমের অবস্থাটাকে আমরা বলতেছি সমষ্ণ ওই প্রক্রিয়াটাকে বলতেছি সমষ্ণ প্রক্রিয়া রুদ্ধ দাবিও কি রুদ্ধ দাবিও তাপকে রোধ করতেছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাপের আদান প্রদান হবে না তাপটা কনস্ট্যান্ট তাপ চেঞ্জ হবে না কিন্তু তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝতে পারছো আমরা সাপোজ ওটা সংকুচিত করলাম সাডেনলি সো কি এখানে তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে বাট তাপের তো আদান প্রদানের কোনো সুযোগই নাই এর হচ্ছে রুদ্ধ দাবিও প্রক্রিয়া ওকে আমরা চলে যাচ্ছি পরের স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে এখানে আলোচনা আছে কয়েকটা বিজ্ঞানী কয়েক রকমভাবে আলোচনা করছে মোটিভটা তাদের সেম ছিল তারা সেম জিনিসকে ডিফাইন করছে এখানে কারণ কীভাবে বিবৃত করছেন যে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করার মতো যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব না কারণ এখানে কিছু ওয়েস্ট থাকে যন্ত্র যদি তৈরি করি আমরা যন্ত্রের কিছু ওয়েস্ট থাকে সো ওয়েস্ট করবে কিছু তাপকে সম্পূর্ণরূপে আমরা তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবো না 
এটাই কানু বলছেন ক্লসিয়াস কি বলছেন বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তুতে তাপের আদান মানে তাপের ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ তাপের স্থানান্তর সম্ভব নয় ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা জানি তাপ সবসময় উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে যায় এটা আমরা জানি বাট নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু যেতে হলে এখানে কোনো যন্ত্র লাগবে অটোমেটিক্যালি এটা ঘটতে পারে না কখনোই না ওকে সো এ পরেরটা হচ্ছে প্লাঙ্কের বিবৃতি কোনো তাপ উৎস হতে অনবরত তাপ শোষণ করবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তর করবে এমন কোনো ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব না যে একটা সোর্স থেকে ইনফিনিটি টাইম পর্যন্ত তাপ শোষণ করতে থাকবে এবং তাপকে কি করবে কাজে ট্রান্সফর্ম করবে এরকম কোনো যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব নয় এটা কে বলছেন প্লাঙ্ক ঠিক আছে এবং কেলভিন বলছেন যে আমরা লেসে আমরা জানি যে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে তাপ যায় সো পরিবেশের সবচেয়ে শীতল যে বস্তু তার থেকে যদি আমরা সিস্টেমকে আরও শীতল করি তার মানে সিস্টেম কি করবো ওই শীতলতম বস্তু থেকেও তাপ গ্রহণ করবে কারণ ওর থেকেও শীতল সিস্টেম তাই না তো এরকম করা পসিবল না এটা হচ্ছে ক্যালভিন বলছেন পরে দেখো কোনো বস্তুকে তার পারিপার্শ্বিকের শীতলতম অংশ হতে অধিকতর শীতল করে শক্তির অবিরাম সরবরাহ পাওয়া এটা পসিবল না ভাইয়া ওকে আমরা চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনে কারণ চক্র কারণ চক্র কারণ চক্রে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে একটু দেখো সো আমরা মনে করি এখানে একটা পিস্টন আছে এখানে একটা পিস্টন আছে এই পিস্টনটা উঁচু নিচু হতে পারে সেক্ষেত্রে এই যে ওয়াল আমি যেটাকে ডাবল করলাম এটা রুদ্ধতাপীয় ওয়াল এটা মোটা চিকন এটা কোনো বিষয় না সো এটা রুদ্ধতাপীয় ওয়াল এই যে ওয়ালটা এটা একটা সিঙ্গেল ওয়াল দিছি তার মানে এই এটা দিয়ে তাপের আদান প্রদান সম্ভব সো ও কি করতে পারে এখানে তাপ সোর্স আছে মনে করো এখানে একটা তাপ সোর্স আছে মনে করো সো এই সোর্সেরও আমি তিন দিকে ডাবল করে দিলাম ওয়াল তার মানে এই তিন দিক থেকে তাপ রুদ্ধ ট্রান্সফর্ম সম্ভব না এই একটা বাহু থেকে তাপের আদান প্রদান সম্ভব এবং আরেকটা মনে করো তাপের আসন আছে এটার আমি সবগুলা বাহুকে ডাবল করে দিলাম দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটার সব জায়গায় তাপ অবরোধ করে তাপের কোনো আদান প্রদানই নাই এখানে এটাকে আসন বলতেছি আরেকটা তাপের গ্রাহক রাখলাম গ্রাহকের কাজ কি ওই এটা হচ্ছে তাপ গ্রহণ করবে এর কাজ শুধু খাওয়া নেওয়া শুধু তাপ নিবে সো আমি এটাকে ধরে যখন এটা এখানে রাখলাম উৎসের উপরে রাখলাম উৎস এটা কি ছিল এটা ছিল আসন এটা কি ছিল গ্রাহক সো আমরা বলতে পারি যখন এই পিস্টনটাকে আমরা উপরে রাখলাম রেখে পিস্টনকে উপরের দিকে টানলাম সো এটা কি ভিতরে যে গ্যাস আছে এই গ্যাসগুলো কি হবে প্রসারিত হবে তাই না এখন দেখো যখন এটাকে এর উপরে রাখতে এই বাহুটাও কি তাপের আদান প্রদান করতে পারে এই বাহুটা তাপের আদান প্রদান করতে পারে সো এই উৎস থেকে এই সিস্টেমটা তাপ গ্রহণ করবে এবং তাপ গ্রহণ করার কারণে যখন আমি এই পিস্টনটাকে টান দিচ্ছি এই প্রসারটা সমস্ত প্রসারণ তাপের আদান প্রদান হইলে উষ্ণতা সমান থাকতে পারে না হইলে আয়তন যখন চেঞ্জ হবে তখন তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়ে যাইতো আমরা যখন টান দিচ্ছি আয়তনটা বেড়ে যাচ্ছে আয়তন বেড়ে যাওয়ার ফলে যেহেতু তাপের আদান প্রদান এই বাহু দিয়ে এই বাহু দিয়ে সম্ভব সেজন্য এখানে তাপমাত্রা সেম থাকতে সেই জন্য বলতেছি সমস্ত প্রসারণ এটা একটা স্টেপ কারণর যে চক্র কারণ চক্রের প্রথম ধাপে হচ্ছে এটা সমস্ত প্রসারণ কেমনে বুঝতে পারলাম পরেরটা আমি এইটাকে ধরে এবার আসনের উপর রাখলাম আসনের উপর রাখার ফলে এই বাহুটা কি কোনো বাহু থেকে তাপের আদান প্রদান সম্ভব না সো এই বাহু দিয়ে তাপের আদান প্রদান সম্ভব হলেও এ উৎসের সাথে কোনো তাপের আদান প্রদান করতে পারবে না অর্থাৎ শেয়ার করতে পারবে না তাপকে কারণ হচ্ছে এটা অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি সো এক্ষেত্রে আবার আমি পিস্টনকে আরও উপরের দিকে টানলাম সো দেন আবার প্রসারিত হইল এখন প্রসারণটা যেহেতু তাপের আদান প্রদান হতে পারে না সো এখানে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়ে যাবে যখন আমি প্রসারণ করতেছি এটা রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ কারণ প্রথম স্টেপ কী ছিল প্রথম চক্রে বা কারণ চক্রের প্রথম ধাপটা ছিল সমস্ত প্রসারণ সেকেন্ড ধাপটা কী বললাম রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ এবার এই পিস্টনটাকে আমি গ্রাহকে রাখলাম গ্রাহকে রেখে জাস্ট পিস্টনকে এবার নিচের দিকে প্রেস করলাম সো এটা কি সংকুচিত হবে যেহেতু তাপের আদান প্রদান সম্ভব কারণ এই বাহুতে তাপের আদান প্রদান সম্ভব এবং পিস্টনে এই বাহুতে তাপের আদান প্রদান সম্ভব সো সেক্ষেত্রে যে সংকোচনটা হচ্ছে এটা যেহেতু তাপের আদান প্রদান হচ্ছে তাপমাত্রাটা সেম থাকবে তখন সো এটা সমস্ত সংকোচন ঠিক আছে এরপরে কি করলাম এই পিস্টনটাকে আবার আসনের উপর রাখলাম এবং আবার সংকুচিত করলাম এখন যেহেতু তাপের আদান প্রদান হচ্ছে না সো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে রুদ্ধ দাবে সংকোচন চারটা ধাপ মনে রাখবা কারণ চক্রের প্রথম ধাপ সমস্ত প্রসারণ দ্বিতীয় ধাপ রুদ্ধ দাবে প্রসারণ তৃতীয় ধাপ সমস্ত সংকোচন চতুর্থ ধাপ রুদ্ধ দাবে সংকোচন একদম ইজি ব্যাপার বুঝতে পেরেছ না বোঝো নাই বুঝতে পারলে একটু ক্লিয়ার লিখো
তোমরা কি ক্লিয়ার এই বিষয়টা নিয়ে আমি যা বললাম মাত্র ওকে ইমরান হোসেন ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ আমরা চলে যাচ্ছি পরের আচ্ছা এখানে আমি একটা অ্যানিমেশন রাখছিলাম তোমাদের জন্য পিস্টনটা কি করে এখানে জাস্ট স্লাইডে ছিল এটা একটা এটা তাপ উৎস এরপর এটা স্লাইড করে চলে যাচ্ছিল এখান থেকে একটা আসন আসতেছিল এর উপর আসন বসে পড়লো তখন রুদ্ধতা বেশ প্রসারণ প্রথমে এটা একটা উৎস উৎসের উপর দিয়ে তাপ নিচ্ছে এবং প্রসারিত হচ্ছে এটা সমস্ত প্রসারণ ছিল এই উৎসটা সরে যায় স্লাইড করে এখানে আর একটা আসন আসে সো এখন তখন যখন প্রসারিত হয় এটা রুদ্ধতা বেশ প্রসারণ ওই আসনটা সরে যায় এবার গ্রাহক আসে এ নিচে এই জায়গাটা এই বর্ডারটা এখানে গ্রাহক আসে সো তখন সংকুচিত হয় এটা সমস্ত সংকোচন এটা সরে গিয়ে গিয়ে আবার এখানে কি আসে আরেকটা আসন আসে সো তখন হয় রুদ্ধতা পেয়ে সংকোচন একটু আগে যে আলোচনাটা আমরা করলাম ওকে এই পিস্টলটার কাজও সেম আমরা প্রথমে যেটা দেখছিলাম সো এখানে এই স্টেপটা আমাদের ডিফাইন করতেছে কি আমরা কালারটা চেঞ্জ করে নিই এখানে এই যে ফার্স্ট স্টেপটা আছে এটা ডিফাইন করতেছে যে আমাদের সমস্ত প্রসারণ আইসোথার্ম দেখতেছো এটা সমস্ত প্রসারণ বোঝাচ্ছে সমস্ত প্রসারণ এই যে স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ এটা হচ্ছে রুদ্ধতা পেয়ে প্রসারণ এখন বলো তো ভাইয়া সমস্ত প্রসারণ দেখতে পাচ্ছি এরকম আর রুদ্ধতা পেয়ে প্রসারণটা আরো একটু খারা এই রেখাটা আরো একটু খারা সো আমি এটা অক এটা যদি এক্স অক্ষ হইতো এটা যদি ওয়াই অক্ষ হইতো সমস্ত প্রসারণের যে রেখা এখানে রেসছে এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ সো এই রেখাটা আরও অধিক খারাপ তার মানে সমস্ত লেখের চেয়ে লেখে যে রেখা থাকে রুদ্রদ্বীপ লেখটা অনেক বেশি খারাপ থাকে বুঝতে পারছো তো ওকে এরা হচ্ছে সমস্ত সংকোচন এরা হচ্ছে রুদ্রদ্বাপীয় সংকোচন ওকে চলে যাচ্ছি আমাদের এখানে ইঞ্জিনের দক্ষতা নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন আছে সরি ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাগুলো তোমরা একটু দেখে নিও ফর্মুলা ইম্পর্টেন্ট জানো ফর্মুলাটা জানা দরকার আমাদের জন্য এন ট্রপি কি এন ট্রপি হচ্ছে রুদ্রদ্বাপীয় প্রক্রিয়ায় রুদ্রদ্বাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপীয় যে কোনো বস্তু তাপ যে তাপীয় ধর্মটা অপরিবর্তিত থাকে কনস্ট্যান্ট থাকে সেটাই হচ্ছে এনট্রপি যে তাপীয় ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে সেটা হচ্ছে এনট্রপি অর্থাৎ এটা তুমি এভাবেও লেটসে এটাকে কনসিডার করতে পারো এটা একটা বিশৃঙ্খলা কোনো সিস্টেমের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তার পরিমাপই হচ্ছে এনট্রপি মানে এটা একটা বিশৃঙ্খলা তাপীয় বিশৃঙ্খলা সো আমাদের পৃথিবীতে মানে এই ইউনিভার্সে টোটাল যদি আমরা এনট্রপির চেঞ্জের কথা কনসিডার করি তাহলে এনট্রপির চেঞ্জ অলওয়েজ এনট্রপির বিশৃঙ্খলতা বাড়তেছে মানে তাপীয় বিশৃঙ্খলা বাড়তেছে ঠিক আছে তাপীয় বিশৃঙ্খলা যখন সর্বোচ্চ হবে তখন কোনো বস্তু কোনো বস্তুকে তাপ দিবেও না নিবেও না অর্থাৎ তাপীয় মৃত্যু ঘটবে থার্মাল ডেথ বলে যেটাকে ইউনিভার্সে বুঝতে পারছো ওকে আমরা চলে যাচ্ছি এখানে এই যে ডিএসসি কোস্ট এখানে দুইটা ফর্মুলা দুইটা কাজ আছে কখন কোনটাকে ব্যবহার করতে পারি আমরা এইটা দেখতে পাচ্ছ না ডিকিউ বাই টি ডিএসি কোস্ট ডিকিউ বাই টি এখানে আমরা কখনো এনট্রপিকে বের করতে পারি না এনট্রপি চেঞ্জটাকে বের করতে পারি এনট্রপি পরিবর্তনকে বের করতে পারি কোনো মুহূর্তে এনট্রপি কত এটা কখনো আমরা বের করতে পারি না সো এখনের এনট্রপি এবং পাঁচ দিন পরে এনট্রপি পার্থক্যটা কত এটা আমরা বের করতে পারবো কখনো এনট্রপির এক্সাক্ট মান বের করা সম্ভব না এনট্রপির পার্থক্য বের করা সম্ভব এটা মাথায় রাখো এবং এখানে যে ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছ ডিকিউ বাই টি অথবা তুমি যদি ডিকিউ কে এর সে এটা এম এল এফ বলতা অথবা এম এল ভিও বলা সম্ভব পি ভবনের আপেক্ষিক সূত্র তাদের জন্য এম এল ভিও লেখা সম্ভব এম এল ভি ডিভাইডেড বাই টি এটাও সম্ভব সো ডিকিউ এর জায়গায় আমি এটা লিখলাম জাস্ট এটা কখন এটা কখন এটা যখন আমি একটু আগে বললাম যখন তাপ আদান প্রদান হয় দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে এক তো তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে অবস্থা চেঞ্জ হবে না আর একটা হচ্ছে অবস্থা চেঞ্জ হবে তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে না এটা কখন এটা হচ্ছে অবস্থা চেঞ্জ হবে তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ একশো ডিগ্রির সর তুমি ধরে নাও জিরো ডিগ্রির বরফ আছে তুমি জিরো ডিগ্রির বরফকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি পানিতে ট্রান্সফর্ম করলো সো সেক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি আছে বাট পানিটা বরফটা হয়ে গেছে কি পানি এক্ষেত্রে অবস্থা চেঞ্জ হয়েছে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় না তখন এই রকম ধরনের ফর্মুলা আমরা ইউজ করবো এনট্রপির জন্য এটা কখন যখন অবস্থা একই আছে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়ে গেছে অবস্থা একই তাপমাত্রা চেঞ্জ দ্যাট মিনস কি বোঝাচ্ছি মনে করো মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বরফ তুমি এটাকে মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসে বরফ করতেছ এখানে মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস ওয়ানে তাপমাত্রা বেড়ে গেল বাট বরফটা বরফই আছে অবস্থা চেঞ্জ হয় না তখন আমরা অবস্থা চেঞ্জ না হলে এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করি ঠিক আছে এখন যদি তোমাকে ভাই বলা হয় যে তুমি মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বরফকে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি করো তাহলে তোমার এখানে স্টেপ কয়টা মাইনাস ফাইভের বরফকে জিরো ডিগ্রি বরফ করতে হবে জিরো ডিগ্রি বরফকে জিরো ডিগ্রি পান
ओके सो हम चले एक कोश्चने देखते ढाका बोर्ड दुई हज़ार बस कोश्चन एस एखे प्रश्न जो एक पढ़ो देखते कि आ जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रार जिरो पॉइंट जिरो सेवन के जी बरफ के एक निर्दिष्ट उच्चता देखे फेले देव एक उच्चता देखे बरफ के फेले देव ओके सो ये विभव शक्ति पंचान पंचान पार्सेंट तापर उपाध क्यों हो कारण यहाँ घर्षण टर्षण क्या करो अनेक सो तापे मैं वायुर साथ घर्षण तापे रूपान्तरित गल कि बरफ एवं ताप समस्त बरफ की गलिए दिल अर्थात एख बरफ पड़ते पड़ते पानी हो गई पर पानी पड़ते नीचे ठीक है एरपर देखते किस समय पर बरफ गला पानी तापम्रा फाइव डिग्री सेलसियस उन्नत हलो मान शुद्ध पानी हो थमे ना एबार पानी तापम्रा बैरा गेस उन्नत हलो देव आज है बरफ गलन आपेक्षिक सूत्रताप कत थ्री पॉइंट सामथिंग एक डेटा देव है ये मुखस्त रखा उचित जदि ना कख प्रश्न थे तुम्हारे मुखस्त रखते हैं जदिव बोर्डे दिए दे पानी आपेक्षिक ताप कत ये मुखस्त रखा उचित देव आज है जदिव बरफ कौन कत उच्चता देखे फेला हो हाइट दरकार कत ऊपर के पड़ते जी विभव शक्ति एखे सो विभव शक्ति कत अंश हमारे तापे रूपान्तरित हो देखते पंचान पार्सेंट एट बुझते सो हमें लिखते परि प्रश्न मत प्रश्न मत विभव शक्ति पंचान पार्सेंट अर्थात अपना बोलते इपी इपी पटेंसियल एनार्जी एर पंचान पार्सेंट लेट से फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बै हंड्रेड एट कीसर रूपान्तरित हो तापे रूपान्त सो तापे फर्मुल जिरो डिग्री जिरो डिग्री सेलसियस बरफ छो सो जिरो डिग्री सेलसियस बरफ थे जिरो डिग्री सेलसियस पानी है आगे जो गोलते तईना ओके सो हम कि लिखते फर्मुलाटा कि लिखते परि आगे जो ताप मान यक्ति इकोस टू ताप शक्ति एट विभव शक्ति पंचान्न पार्सेंट इकोस टू ताप शक्ति पंचान्न पार्सेंट ताप शक्ति रूपान्तरित हो सो एट लिखल फर्मुला हमें एन एखे कि लिखते परि इपी मान हम जी एस और पंचान्न बैश मान हम जिरो पॉइंट फाइव फाइव सो लिखते परि एम जी एच एटार आगे लिखे नहीं जिरो पॉइंट फाइव फाइव नम्बर के आगे लिखी जिरो पॉइंट फाइव फाइव एम जी एच एट तो लेखा जाए कि लिखब कौन फर्मुला लिखब दुईट फर्मुला होते तापर जो एम एस डेल थ्रीटा होते और एक होते एम एल एफ को फर्मुला यूज करब ये कख जो डेल थ्रीटा जो आसे यार बुझते तापम्रा चेन्ज हो यूज करब कारण और ये कख एट तापम्रा चेन्ज ना हम अवस्थार चेन्ज हो जिरो डिग्री की छो जिरो डिग्री बरफ छो एर जिरो डिग्री पानी हापम्रा चेन्ज है ना भाई सो तुम डेल थ्री बसाइले जिरो माइनस जिरो आंसर जिरो आसने सो फर्मुला यूज कराई जाए ना यूज करते एम एल एफ बुझते तो एम एल एफ सो हमें किऊर जैगे कि लिखते परि एम एल एफ ओके एम एम दुई पक्ष बद दाओ एच इक्ल्स टू की लेखा जा सो एच इक्ुअल्स टू ओदी के थकते से एल एफ डिवाइडेड बै एदी के थकते से जिरो पॉइंट फाइव फाइव एंड कि थकते से जी एस जी सरि एसटा तो बाम दिखे रेखे दीस सो जी मान बसाइले एल एफर मान कत आपेक्षिक सूत्रताप ये देखते बरफ गलने आपेक्षिक सूत्रताप पॉइंट फाइव फाइव जी जी एर माना इन्हें बला आज बला ना देखले नाइन पॉइंट एट को प्रब्लेम नहीं सो बला थे जो मान्ट बला थे वोट यूज करते जेहतु बला नहीं सो तुम नाइन पॉइंट एट यूज करते आंसार तरह कमेंटे जाना दो कमेंटे जाओ तरह जाओ तुम्हारा जाना क्या थ्री पॉइंट थ्री सिक्स टेन टू दि पावर फाइव डिवाइडेड बै जिरो पॉइंट फाइव फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट सो आंसार हो सिक्स टू थ्री थ्री सेवेन सिक्स टू थ्री थ्री सेवेन पॉइंट सिक्स सिक्स ओके सिक्स सिक्स सो एत मीटार अनेक अनेक उच्च जगह प्राय सिक्सटी टू किलोमीटर ऊपर थे फैलाना हे बुझते इजी प्रश्न एकदम इजी जस्ट बुझते हैं आगे बुझ तो समस्या नहीं क्या जो समस्या ना देखे पर चले जाए लिपि दत्त अरे सलमान खान अरे भाई अपनी प्रत्येक भिडियोते कमेंट ये लेखें कैन आज हम चले जा प्रश्ने बलिउडे जाब पर आगे एम ताप गतिविधि सल्व करी देखा जाने घ नम्बर कि बोलते घ नम्बर आ जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा जिरो पॉइंट अच्छा हमें डेटा आगे ही पढ़ी बरफ गलन और बरफ गला पानी तापम्रा बृद्धि को क्षेत्र में परेशर ऊपर अधिक प्रभाव पड़े सो एखे एक मन रखबा 
পরিবেশের উপর অধিক প্রভাব পড়া বলতে কি বোঝাচ্ছে আমরা এনট্রপি বের করব এনট্রপি কেন এনট্রপি যার কম হবে আমি বলছিলাম তাপীয় বিশৃঙ্খলতা হচ্ছে এনট্রপি সো এনট্রপির মান কম হওয়া মানে বিশৃঙ্খলা কম তার মানে এনট্রপি বেশি হওয়া মানে বিশৃঙ্খলা বেশি যেটা বিশৃঙ্খলা বেশি তার মানে সেটা পরিবেশের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে বুঝতে পারছো সো আমরা কি করব এনট্রপি আগে বের করব এর জন্য আমরা বরফ গলার জন্য কত তাপ প্রয়োজন এর আগে বের করি আগে আমরা লিখতে পারি তাহলে বরফ গলনে প্রয়োজনীয় তাপ বরফ গলনে প্রয়োজনীয় তাপ সো এটা গেলে এসছে এটা কিউ ওয়ান ইকুয়ালস টু বরফ গলার জন্য কোন কোন তাপ প্রয়োজন বরফ গলার জন্য এখানে তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে না জাস্ট বরফটা গলবে জিরো ডিগ্রি বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি পানি হবে সো বরটা কত আছে এখানে বর দেখতে পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট সেভেন সরি জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন কেজি এল এফ ল্যাটেন্ট হিট আপেক্ষিক সুত্র তাপ বরফ গলনের জন্য আপেক্ষিক সুত্র তাপ এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স টেন টু দি পাওয়ার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ জুল পার কেজি বুঝতে পারছো ওকে সো আমরা এই ফর্মুলাটি ইউজ করবো এল এম এল এফ এম এল এফ সো এম এল এফ এই ফর্মুলা ইউজ করলে এখানে আনসারটা কত আসে মানটা বসা আনসার বলো ফার্স্ট জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ইন্টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স টেন টু দি পার ফাইভ সো আনসার টু থ্রি ফাইভ টু জিরো টু থ্রি ফাইভ টু জিরো আনসার তোমাদের আসছে কিনা এটা দেখো টু থ্রি ফাইভ টু জিরো এত জুল এর হচ্ছে তাপ তাপ বের করলো এটা একবারে করতে পারতাম তাপ বের করছি কোনো প্রবলেম নাই আলাদা আলাদা করি আগে বুঝো সো এবার এই যে বরফটা গলল তাপটাও লাগলো এখন বরফ গলনের জন্য এনট্রপির চেঞ্জ কত হচ্ছে এনট্রপির চেঞ্জ তোমরা এনট্রপির জন্য ফর্মুলা তোমাদের আমি দেখাই দিছিলাম দেখো আবার একটু রিকল করে আসো মনে না থাকলে সো এনট্রপির চেঞ্জ এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা একবারে ফর্মুলা ইউজ করা যেত এনট্রপি চেঞ্জের জন্য একবারে ফর্মুলা ইউজ করতে পারো সো তুমি এখন ডি কিউ বের করছো অর্থাৎ কিউটা বের করছো সো তুমি এই ডি কিউয়ের জায়গায় মানটা বসায় টি দেওয়া করলেই হচ্ছে ঠিক আছে আমরা ডি কিউ অর্থাৎ কিউটা বের করছি তাপের পরিবর্তনটা তাপ কতটুকু দেওয়া হয়েছে সে তাপটা বের করছি এখন আমাদের কি ডি এস এটা বের করার জন্য আমরা জানি কি আমরা লিখতে পারি কিউ ওয়ান বাই টি সো টি কত এখানে তাপমাত্রা কত ছিল আর একটা কথা এখানে তাপমাত্রা কিন্তু কেলভিনে নিতে হবে কারণ কি বলো তো টি লিখেছি যদি ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেওয়ার হইতো তাহলে থ্রিটা লিখতাম সো এখানে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে লিখবো টু সেভেন্টি থ্রি ক্যালভিন টু সেভেন্টি থ্রি ক্যালভিন সো আমরা কী লিখতে পারি এখানে টু থ্রি ফাইভ টু জিরো ডিভাইডেড বাই টু সেভেন্টি থ্রি কত হবে আনসারটা বলো তাড়াতাড়ি টু থ্রি ফাইভ টু জিরো ডিভাইডেড বাই টু সেভেন্টি থ্রি সো আনসারটা হচ্ছে এইটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এইটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এইটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সো এটা দেখো তুমি একটু ইউনিটে খেয়াল করলে উপরে কিউ আছে অর্থাৎ জুল তাপ নিচে হচ্ছে ক্যালভিন ইউনিটে তাপমাত্রা সো জুল পার ক্যালভিন আনসার আসা উচিত জুল পার ক্যালভিন ক্যালভিন এটা আনসার না এটা ডিএস প্রথম স্টেপে সো আমি ডিএস ওয়ান দিলাম লেট সাইড এটা ডিএস ওয়ান প্রথমে বরফ গোলতে আমাদের এন্ট্রোপির চেঞ্জ কত বরফ গোলতে এন্ট্রোপির চেঞ্জ আমরা পাচ্ছি এটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সো পরের অংশটা কী আছে পরের অংশ এই তাপ সমস্ত বরফকে গলায় দিল ভালো কথা এরপরটা হচ্ছে বরফ গোলা পানির তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস উন্নীত করলো মানে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানিকে পাঁচ ডিগ্রির পানি করা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানিকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানিতে পরিণত করা হচ্ছে দেন আমাদের এনট্রোপি চেঞ্জটা কত আমরা এনট্রোপি চেঞ্জ বের করব এখানে জায়গায় পরে জন্য আমরা পরের স্লাইডে জায়গায় রেখেছি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভরের কোনো চেঞ্জ আছে কিছু সময় পর বরফ গোলা পানির তাপমাত্রা ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সো এখানে ভরের কোনো চেঞ্জ নাই জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন কেজি থাকতেছে আমরা একবারে একবার ফর্মুলা দিব কোনটা বলছিলাম বলো তো মনে আছে এই যে যখন তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে অবস্থা চেঞ্জ হচ্ছে না সো তখন কি হবে এম এস লন টি টু বাই টি ওয়ান এম এস লন টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান এম এস লন ডিভাইডেড বাই টি টু বাই টি ওয়ান সো এখানে এসটা কত এস বলা আছে দেখো ফোর টু ডবল জিরো ফোর টু ও ও জুল পার কেজি পার ক্যালভিন এটা জানো হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ পানির আপেক্ষিক তাপ মুখস্ত রাখবা বলে দিচ্ছি আবার সো এম এস লন টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান সো তাপমাত্রা আমাদের কত থেকে কত হচ্ছে টি ওয়ান ছিল জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ দুশো তিয়াত্তর কেলভিন তাপমাত্রা চেঞ্জ করে পাঁচ ডিগ্রি বাড়ানো হয়েছে সো টি টু কত হয়েছে 
टी टू दुशो आठत्तर पाँच जो कर दुशो तियतर से पाँच जो सो दुशो आठत्तर कैलभिन एन डी एस टू अर्थात ये बेर करते बेर करते ना कि सो डी एस टू इक्स टू कि लेखा जाए एम एस लन टी टू डिवाइडेड बी ओन देखते फर्मुला परिचित एकदम एक तो आगे ही देखो खूब ही परिचित चेंा चेंा लागे तबु तो चेंा तैना ओके okay, एन मान बसान का जस्ट एम कत तो? पॉइंट जिरो सेवेन एस कत तो? फोर टू ओ ओ एंड लन टू सेवेंटी एट डिवाइडेड बु सेवेंटी थ्री ब्राकेट दिल ओके कत आसते से ब सबई आंसार करो आंसार करो फार्ष्ट दुशो तियतर दुशो तियतर सिल जिरो डिग्री सेलसियर जो जिरो डिग्री सेलसियस बड़ पानी के पाँच डिग्री सेलसियस पानी से परिणत करते सो जिरो डिग्री सेलसियस मान हम दुशो तियतर जो दाओ कैलभिने पे जावा दुशो तियतर कैलभिन और पाँच डिग्री सेलसियस के कैलभिने ना जो दुशो तियतर जो दिल दुशो आठत्तर कैलभिन एट सो जिरो पॉइंट जिरो सेवेन इंटू फोर टू डबल जिरो लन टू सेवेंटी एट डिवाइडेड बो आ फाइव पॉइंट थ्री थ्री फाइव पॉइंट थ्री थ्री फाइव आसा फाइव पॉइंट थ्री फोर लिखते पर और फाइव पॉइंट थ्री थ्री फाइव पॉइंट थ्री थ्री जूल पार कैलेवेन एंट्रोपिर परिवर्तन जी सो एंट्रोपिर परिवर्तन को क्षेत्र में कम हो बोल तो परेशर अदिक प्रभाव पड़े सो परेश प्रभाव फेल के जो एंट्रोपिर परिवर्तन बेसि है तक परेश बस प्रभाव फेले कारण हे एट विशृंखला बाड़ा सो सेकेंड स्टेपे ना अर्थात अभी जिरो डिग्री जो बरफगोला पानी बरफगोला पानी तापम्रा जो फाइव डिग्री सेलसियस कर लम एक क्षेत्र में हमारे एंट्रोपिर परिवर्तन जस्ट फाइव पॉइंट सामथिंग कंतु एर आगे स्टेपे देखो बरफ गोलते अर्थात जिरो डिग्री जो बरफ छ जिरो डिग्री बरफ के जिरो डिग्री पानी से परिणत करसी जस्ट गल आईसी बरफटा के बाद तापम्रा चेन्ज कर नहीं जिरो डिग्री बरफ के जिरो डिग्री पानी करार्जन जो एंट्रोपिर परिवर्तन यटाई बेसि छो सो एट कत एटी सिक्स अनेक बेसि एट परेश बस प्रभाव फेलो बुझते भाई आंसार कि बुझते सबाई बुझते सो हमें एक बार लिखे देखी प्रथम क्षेत्र परेश प्रथम क्षेत्र ऊपर बसि प्रभाव पड़े प्रभाव पड़े बुझ आशा आशा करी बुझते जो बुझे देखो क्लियर लिखो सालफिउ लिखे धन्यवाद पर कोश्चन देखो कि आज ढाका बोर्ड दुहजार उन्नीस आसमी सो तापरिवाह पदार्थ घर्षण पिस्टन के पिस्टन जुक्त सिलिंडारे एत चाप प्रयोग कर चाप देव से कत तापम्रा छः कैलभिन तापम्रा भेरि गुड सो तापम्रा एक मोल हिलियम गैस एखे एन एर मान छोट एन मोल संख्या एक मोल हिलियम गैस ठीक है हिलियम गैसर कथा कि बला हिलियम गैस आई जीटा के चाप दीची और मध्य हिलियम गैस आ परवर्ती तो वही सिलिंडारे चपेर परमाण अर्धेक कर लो परवर्तीवाह अपरिवाह दुईट घटना करते दुईट सिलिंडार आज एक परिवाह एक अपरिवाह तो कोटार क्षेत्र में कमन घटे को समस्या को रुद्रता एक तो आलोचना कर तापर आदान प्रदान हुई से समस्न है से समस्न है कारण तापर आदान प्रदान कर जो भाव तापम्रा रखे समान रखे ठीक है और परिवाह पदार्थ क्षेत्र में तापर आदान प्रदान है तर मैं यहाँ समस्न है अपरिवाही जेटा एट तापर आदान प्रदान है ना दैट मीस एक चाप दी आयतन परिवर्तन है तापम्रा चेन्ज हो जो तापर आदान प्रदान है ना तापम्रा ठीक रखते परे ना सो एखे एट अपरिवाह पदार्थ जो प्रेसार्ट दे रुद्रतापी और परिवाह पदार्थ प्रेसार्ट एट समस्न बुझते आशा करी सो ए देखी प्रश्न कि आज प्रश्न बोस अपरिवाह सिलिंडारे चूड़ान तापम्रा निर्णय करो अपरिवाह सिलिंडार चूड़ान तापम्रा निर्णय करो तो सिलिंडारे दुईटा स्टेट आखिर दुईटा स्टेट अपरिवाहिता एट अवश्य अपरिवाहिता सो रुद्रतापी जो आटे एखे व्यवहार करते हैं डेटागुल एक देखी एखे प्रथम डेटा आज कि चाप आज एक पी ओन पी ओन इक्स टू कत आज बोलो टू इंटू टू पावर फाइव 
Pascal. Okay. Pore Chapel Puriman or Thick or all. Do we get a Puribe or Puribe? Do we get a Chapel Puriman or Thick? So P2 is equals to P1 divided by 2. All right, a Bultavari. Taito Manta Lictus and Lictab or Manta Lagatorgan. I can P Badza. Airport Achiki Tap Matra. So I get the temperature zero. She has a soy show Kelvin. So T1 equals to 6 double zero Kelvin. আমাদের চূড়ান্ত তাপমাত্রা T2 is equals to hot. এখন এখানে গামার মানটা কত বলো গামার মান কত গামার মানটা কত বলে দাও তাড়াতাড়ি বলো হিলিয়াম গ্যাসের জন্য দ্বিপরমক আমি বলছিলাম তোমাদের কোন গ্যাসের জন্য কত মনে আছে কোন গ্যাসের জন্য কত আমি তোমাদের লেখাই দিছি এই যে লেখাই দিছি এখানে বলো হিলিয়াম গ্যাসের জন্য কত তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো One point four on exactly. One point four on. Okay, guys. One point six on. Okay, Exactly. One point four on. Exactly. One gas. Helium gas. Exactly. One gas. Helium gas. One So, our Helium gas. 1.66 लिखते हैं वो 1.67 को तो यूज़ करो हमारा सो 67 लिख लाम 66 ओ यूज़ करे कोनो प्रॉब्लम नहीं सो so, पी टी नियाज़ ये फॉर्मूला तुम्हारे रामी पढ़ी चाहे कोरा इसी एक टू आगे बोलो पी एवं टी निया फॉर्मूला ऐटा की देख सीला तुमरा हमरा पी टी निया जब फॉर्मूला लिख सीला ए गुला की तुमरा T1 P1 to the power 1 minus gamma divided by gamma equals to P2 T2 to the power gamma minus or 1 minus gamma divided by gamma. So, it how it P1 T1 1 minus gamma divided by gamma equals to P2 T2 to the power 1 minus gamma divided by gamma. এখন আমাদের দরকার হচ্ছে t2 সো t2 এর জন্য আমি p2 টাকে এদিকে যদি পাঠাই আমরা একবারে লিখতে পারি p1 ডিভাইডেড বাই p2 ইকুয়াল টু এদিকে লিখতে পারি কি t2 ডিভাইডেড বাই t1 সো এটা হোল টু দি পাওয়ার আমরা কি সূত্র ঠিক লিখছি সালফিউরিক অ্যাসিড ওকে तुमरा की बुझते पारते सो की नाम के जाना उतारो तेरी जाना एक है ना की कौन है जी दुनिया उल्टा ही दिया हुआ है यार एक कपाल तुमरा जाना होना ही करना दुनिया उल्टा ही दिस होता T on P on to the power T two P two to the power ये रहा ताई तो सो हम लोग लिखते बारी क्या हमारे दौर करो ची T two so T2 is equals to की लिखते पारी हमला बोलो P1 divided by P2 P1 divided by P2 दूसरा पावर ही देखो सेम आस है तो हमें होल तू दी पावर एक बार लिख लाम on minus gamma divided by gamma into T1 formula तो बुझता वर्षो so P1 एर मान टक होतो P1 एर मान let's say P P2 एर मान टक होतो P1 by 2 so 2 ta upore jay tumra jodi man bosho p1 er man ta p ebong etar man jodi p divided by 2 bosho ei 2 ta upore giye gun so 2p hoy ebong pp ta bajbe so 2 thake ami ekbare jodi likhte chai ekhane 2 thake 2 to the power koto howa uchit 1 minus gamma 1 minus gamma so 1 minus gamma ta koto minus 0.67 divided by gamma gamma ta koto 1.67 thik ache into T on ta koto 600 tara tari comment ta answer ta janao koto kelvin ashe C98 point okay kore dekhi amra 2 to the power 2 to the power ki ache minus 0.67 divided by 1.67 into 600 so I got a 4 5 4 point something 
4.44.33 एक्जेक्टली 454.33 केल्विन ये आंसर हो उचित है हमारे मुस्तफा सुनिश्चित जो भी बुझे था को तारातरी कमेंट जानो जो भी बुझे था को तारे कमेंट जानो तारातरी क्लियर की ना क्लियर की ना क्लियर ओके थैंक यू सो हम रब जो दी चले जाए पढ़े क्वेश्चन है जाए पढ़े क्वेश्चन टेक ऐसे सिलेंडर दौर में तो कौन टीर कहते हैं क्रीतो काज बेसी बेशी सो हमारे डब्ल्यू चाहिए सही कहना है डब्ल्यू ए टू को मने आते हैं जो हमारे एक टॉप से पूरी भेद कहते हैं एक टॉप पूरी भेद कहते हैं दैट मींस एक टॉप समोच्चन पूरे क्लियर कहते हैं एक टॉप रुद्धों तभी पूरे क्लियर कहते हैं अमी बार बार तुम्हारे शे शूत्रों के रिप्ले रिकॉर्ड आकर आए दिते चाहे डब्ली गोस टू एनर टी लॉन वी टू बाय वी ऑन इरा देख सिला इजे एनर टी लॉन वी टू बाय वी ऑन इरा कौन कहते हैं समोच्चन पूरे क्लियर कहते हैं समोच्चन पूरे क्लियर कहते हैं जेटे गामा आसे ये टॉप रुद्धों तभी पूरे क्लियर कहते हैं सो एनर क्षेत्र एन आर टी लन एन आर टी लन भि टू डिवाइडेड बी ओन सो एक ख्याल करो एखे तुम भि टू डिवाइडेड बी ओन सो भि क्योंकि एखे जाना नहीं जाना आज कि सो हमें बॉल सूत्र पढ़ल आदर्श गैस चैप्टारे कि जानी भि इज प्रोडक्शन टू वन डिवाइडेड बै पी तै तो आदर्श गैस क्षेत्र में कि ये चपेर व्यस्तानुपातिक आयतन चपेर व्यस्तानुपातिक सो भि टू बी ओन थे पी ओन बी टू लिखते परि पी ओन डिवाइडेड ब P2 लिखते वाली, so A शूत्रों थे कि हमने replace करते वाली ठकी, कि ये V ठके replace करते वाली, P दी एवं जेतु बेस्टन वो दिख शंपर को सो हमने लिखते वाली, ये डबल वन लेट से, so N R T, so T कोटा दूसरा temperature चला, सही रहता है प्रथम तापमात्रा, ठीक है अच्छे, N R T on, N R T on, ln P on divided by P2, मुस्तफा वर्षो, मानता वर्षो, तारा तेरी comment जाना answer को तो पी ऑन टक होता है इकने एक टक होता माना रख माथा रख बा पी ऑन जो दी पी होए जो जो दियो मांटे इकने दवा चे चाप्टा दवा चे दौर का ना ही पी टू टा हो बे कि पी ऑन एर और थे एक सो पी डिवाइडेड बाय टू ठीक है सर सो पी ऑन बाय पी टू की हो चीत पी ऑन डिवाइडेड बाय पी टू ये टा हो चीत कि इक्वल्स टू � सी ओन से इटा लिखते पारो जूल पार केजी पार केल्विन सॉरी जूल पार मोल पार केल्विन जूल पार मोल पार केल्विन ओके आरे मांटा जानो एनर मांटा कोतो इरा एक मोल इरा बोले दिसे एनर मांट कोतो एने एनर मांट होच्छ वन मोल सो एन आर टी बोशाइले टी टा कोतो टी स्वाशु केल्विन दवा चे सो तुम्हारे कहने डब्लू वन टा आश्चर्य कोत एट पॉइंट थ्री ऑन इनटू सिक्स हंड्रेड लॉन टू ओके देन हमारा आंसर तो आशे थ्री फोर फाइव सिक्स पॉइंट जीरो थ्री सो थ्री फोर फाइव सिक्स हमारे लिखते हैं पारी थ्री फोर फाइव सिक्स सीक्वेंस तो भालू ही सो ऐसा जूल ओके हमारा प्रथम क्षेत्र में प्रथम पूरी वही सिलेंडर क्षेत्र में हमारे कास्ट पे ची ऐसा किसी न बेर कोरी नहीं ला कोनो प्रॉब्लम नहीं पॉरेट्टा जोनो हमरा पॉरेट्टा जोनो की लिखते बारी डब्ल्यू टू टा की चिलो हमादेर कौन टीम किसी की तो काज बेशी सो अमे आरे पॉरेट्टा होच्छ हमादेर की ऑपोरी भाई डेट मीन्स ये की रुद्धो तभी होना समोच्चन ये टा कमेंट जानो रुद्धो तभी होना की समोच्चन ऑपोरी भाई � जाना आता है जो दियो 1.67 और 8.31 ठीक आ चें 
দেন আমাদের লাগবে হচ্ছে টি ওয়ানটা কত ছিল টি টুটা কত ছিল তোমরা টি ওয়ানটা দেওয়া আছে ছয়শো কেলভিন টি টুটা কত গ নম্বরে আমরা বের করছিলাম ফোর ফাইভ ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফোর ফাইভ ফোর পয়েন্ট থ্রি 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 কেলভিন টি ওয়ান টি টু সো আমরা ডব্লিউ টু যদি ফর্মুলাটা লিখতে চাই আমরা জানি কি এ এন আর ডিভাইডেড বাই গামা মাইনাস ওয়ান ইন্টু লন টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাই তো না টি ওয়ান মাইনাস টি টু তাড়াতাড়ি বলো লন টি ওয়ান মাইনাস টি টু না টি টু মাইনাস টি ওয়ান হবে টি ওয়ান মাইনাস টি টু টি ওয়ান মাইনাস টি টু ঠিক আছে এবার সো থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন আগেরটা তুমি কি থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন হয়তো বা আরটা ধরেছিলে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর সে জন্য তোমার একটু বেশি আসছে সো আমরা এই ফর্মুলায় যদি আমরা মানটা বসাই কত আসে আনসার তাড়াতাড়ি কমেন্ট জানো লন নাই তো এক্সাক্টলি লন লন কেন দিছি ওকে ঠিক আছে এন আই ডিভাইডেড বাই গামা মাইনাস ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান মাইনাস টি টু সরি টি ওয়ান মাইনাস টি টু ফ্লোতে আগেরটা থেকে লঞ্চ চলে আসছে এটাই লন নাই রুদ্ধ দাবিওর ক্ষেত্রে সো এখানে কত এন এর মানটা কত আসছে আমরা জানি এনটা কত মোল ছিল ওয়ান মোল এটা তো জানা জানা আছে সো ওয়ানটা গুন দেওয়ার কোনো দরকার নাই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান দ্যাটস এখানে গামাটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন জানো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন মাইনাস ওয়ান সো জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন লিখতে পারো ইন্টু টি ওয়ান মাইনাস টি টু সো টি ওয়ান জানি ছয়শো থেকে এখানে চারশো চুয়ান্ন দশমিক তেত্রিশ বাদ গেলে আমরা তিন তিন বাদ গেলে আমরা একবারে লিখতে পারি টু ফিফটি ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি সো এখানে আমাদের মানটা কত আসে আনসারটা বলো স্কুল আনসারটা কত আসে বলো মিলা নিও আমি করে দিচ্ছি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টু ফিফটি ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি সো এটা থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর ঠিক আছে তোমাদের এন আর ডিভাইডেড বাই গামা মাইনাস ওয়ান এন আর ডিভাইডেড বাই গামা মাইনাস ওয়ান টি ওয়ান মাইনাস টি টু সো থ্রি ওয়ান এন আর ডিভাইডেড বাই গামা মাইনাস ওয়ান সো আসতে আসে থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর তোমাদের আঠারোশো ছয় আসতে আসে ওয়াই মোট তো ঠিকই ছিল এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন মাইনাস ওয়ান তাই না ইন্টু টু ফিফটি ফোর পয়েন্ট থ্রি 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 সো থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর এটা গামা মাইনাস ওয়ান আছে এটা জাস্ট জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন মানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তো না এটা বিয়োগ করলে এটা বিয়োগ করলে তো আসতেছে আমাদের জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাই না জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর সো থ্রি ওয়ান ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ জুন সো দুইটা ক্ষেত্রে আমরা কাজ পেয়েছি কত আগেরটা ছিল চৌত্রিশশো ছাপ্পান্ন এবার হচ্ছে একত্রিশ চুয়ান্ন সো কোনটার ক্ষেত্রে কৃত কাজ বেশি সেকেন্ড দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে কৃত কাজ বেশি আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে কমেন্টে জানাও দ্রুত জানাও আচ্ছা 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 আমরা টু ফিফটি ফোর এখানে ভুল করেছি বিয়োগটা কি ভুল ছিল টি ওয়ান ছয়শো থেকে হ্যাঁ ঠিক আছে ছয়শো মাইনাস চারশো চুয়ান্ন দশমিক তিন তিন সো এটা হওয়ার কথা ছিল একশো পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় সাত ঠিক আছে তাহলে তোমরাই ঠিক ছিলাম ছয় সাত সো এটা ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন সো এবারটা ঠিক আছে ও আঠারোশো ছয় সো তোমাদের ঠিক ছিল আঠারোশো ছয় ওকে আঠারোশো সাত দশমিক সামথিং এখানে দশমিকের জন্য একটু এদিক ওদিক হতে পারে হেল্পের আঠারোশো সাত দশমিক সিক্স ওকে 
फर्मूल सब भैलू टू सब ठीक है जस्ट भूल बसा पे ओके संकोचन प्रसारण क्या बुझे थको क्लियर थको अभिषेक सरकार थैंक यू यथाक्रम समन और रुद्रदाप प्रक्रिया आयतन अर्धेक करलो समन और रुद्रदाप प्रक्रिया आयतन अर्धेक करलो सो दूटा प्रसेस आसते सो फर्मुलाकम हो मान <coughs> टू तुम्हारे मन था सूत्रुज लिखते On equals to second state is जोनो t two v two to the power gamma minus one so अमादे दौर का रुच्चे t two t two टा कोतो t two find find out करते हैं so अमरा एक बारे t two is equals to लिखते वाले v one divided by v two दुई टा power same था के एक बारे power दे लिखते वाले gamma minus one तो इतो into t one so एक बारे एक हम जो दी तुम्ही मानता बोशा होए कहने v one अर मानता जो दी v बोशा है हमरा v on our man let's say v so v2 er man hocche v divided by 2 so eta 2 pore jabe v ta thake na ekbar ami jodi 2 likhe di kono problem nai tumra bujhte parar kotha 2 so gamma minus 1 gamma amra jani koto gamma hocche diparmanu so eta 1.41 eta theke 1 bad dile koto thakbe 0.41 so power ta hocche 0.41 into t1 ta koto t1 c o o 
आंसर कत आसे बोलो सेकेंड टेम्पारेचर कत एखे लिखते सेकेंड टेम्पारेचर कत बोलो टू टू दि पावर पॉइंट फोर वन तीन सौ सो तीन सौ अठानबे दशमिक सिक्स जिरो फाइव सो सिक्स वन लिखते थ्री नाइन एट पॉइंट सिक्स वन कैलभिन ये ग गर जो आंसर बुझते पे छो जदि बुझते पे थको क्लियर लिखो सो क्लियर लिखो जो बुझते पर क्लियर लिखो बुझते पर क्लियर लिखो सलफरिक एसिड रिमी चौधरी ओके ओके क्लियर ओके थैंक यू थैंक यू सो हमारे चले जा पर कोश्चने आगे बस उद्दीपक सूजन शल मध्य क्या बेसि क्या क्या आगे करुद्धतापी समस्त प्रक्रिया करा सो समस्त जो एखे कत है क्या कि फर्मुला आगे बार जो फर्मुला यूज कर लम सेम फर्मुला हे समस्त जो सो समस्त के यूज कर सूजन जथाक्रम अच्छा सूजन हे समन शैली करुद्धतापय प्रक्रिया ठीक है सो हम जो लिखी सूजन की कर समस्त प्रक्रिया सो समस्त प्रक्रिया सूजन क्षेत्र जो लिखी सूजन क्षेत्र कृत क्ज कृत क्ज सो लेट से डब्ल्यू वन फर्मुलाटा कि हवा उचित एन आर टी ओन लन भि टू डिवाइडेड बी ओन फर्मुलाटा एटाई छो तईना सो ए जानी भि ओन जा V2 भि टू टूटा तर अर्धिक है तै तो सोलन एखे टी ओनटार फर्म मान दे कत सताश मान तीन सौ कैलभिन लिखल सो एखे आर एर मान एन एर मान जानी दि परमाणु गैस सो एर वन पॉइंट फोर ओन आर एर मान एट पॉइंट थ्री ओन फोर एट पॉइंट थ्री ओन जस्ट लिखो एखे मान देव नहीं सो थ्री ओन फोर यूज कर ले समस्या नहीं जूल पर मोल पर कैलभिन ओके एखे क्या हम डब्ल्यू टा बेर कर सो डब्ल्यू ओन बेर कर मान ओन पॉइंट सरि एन कैन ये गामा गामा ये गामा मान गामा तो ये लागते सेना लागते से एखे लागते सेना एन एर मान क्या कत मोल आखिर मोल नाई सो मोल संख्या जो एरक प्रश्न मोल संख्या देव ना थे सो लेट से एक मोल धरा है एक मोल एट मने रखबा मोल संख्या नहीं उल्लेख नहीं दैट मीस एक मोलर जो हिसाब का तई एखे देव नहीं सो एक गुण कर दरकार नहीं पॉइंट थ्री ओन इंटूटा तीन सो इंटू लन भि टू डिवाइडेड बी ओन सो भि टू जो भि है भि टू हम डिवाइडेड बू भि डिवाइडेड बू एंड भि ओन हम भि से क्या उचित हाफ हवा उचित कर ले कत है तरह कमेटे आंसार दो एट पॉइंट थ्री ओन इंटू सीओ इंटु लन हाफ तैतो लन हाफ ओके सो आंसर तो माइनस आसियलि माइनस आस एखे वन सेवेन टू एट पॉइंट जिरो वन फाइव सो जिरो टू जुल आप लिखते परि एखे कृत क्ज हो सेवेन टू एट पॉइंट जिरो टू जुल ये समस्त प्रक्रिया जो कृत क्ज सो एखा जो देखी पर हे रुद्रतापियों रुद्रतापियों जो कि रुद्रतापियों के क्या कर शैली सो शैल जो कि लेखा जाए शैल क्षेत्र सो शैल क्षेत्र की कि फर्मुला जेहतु इन रुद्रतापियों रुद्रतापियों फर्मुला एक करम तैना कि कर डिवाइडेड बै गामा माइनस वन इंटू टी ओन माइनस टी टू तैना डब्ल्यू टू इक्स टू फर्मुला छो एन आर डिवाइड बै गामा माइनस वन इंटू टी ओन माइनस फर्मुलाटा कि छो सो ये एक् मान बस क्जा हो जाए एखे कत मान एखे गामा दरकार एखे सो गामा हो पॉइंट फोर ओन जान एन एर मान एक जेहतु उल्लेख करना है सो एक मोलर जो हिसाब करा हेखने आर एर मान जान तुम्हारा एट पॉइंट थ्री ओन जूल पर मोल पर कैलभिन जूल पर मोल पर कैलभिन ओके दें टी ओन जाना आज तुम्हारे टी ओन कत कैलभिन ये छो सत्य डिग्री सेलसियस सो ये तीन सौ तिहत्तर कैलभिन तीन सौ कैलभिन तिहत्तर क्या सताश जो दुश तिहत्तर तीन सौ कैलभिन सो टी टू कत हवा उचित आप गम्बरे बेर कर खूब सम्भव तीन सौ अठानबे दशमिक छः 
माइनस आसार कारण हमने माइनस आस सिसटेम क्या सिसटेम क्या करते सिसटेम क्या कर माइनस आसते ठीक है एट कत आई पॉइंट थ्री वन डिवाइडेड बिरो पॉइंट फोर वन इंटू थ्री जिरो जिरो माइनस थ्री नाइन एट पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स वन क्योंकि माइनस ओके माइनस वन नाइन नाइन एट पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स सो सिक्स सिक्स जुल हमें दुईटा क्षेत्र क्ज पे गे देखते दुईटा क्षेत्र क्ज पे गे सो के बेसि क्या सम्पादन कर उन्नीसशन माइनस एक ख्याल करो जो एखे माइनस उन्नीस सौ आठानब्बे और एखे आज है माइनस सतरशो सो मन करते माइनस माइनस दिक्कत के विवेचना कर सतरशो बड़ है क्योंकि एखे जस्ट तुम्हें भैल्यूटा के चिंता करवा माइनस क्या माइनस तो सिसटेम क्या करा सो माइनस के इगनोर करो यतटुकु जेने जे सिसटेम क्या करा देर सौ माइनस एक् मान देखो मान कार बड़ो सतर सतरशो आठाश बड़ो ना कि उन्नीसश आठानब्बे बड़ो को बड़ो उन्नीस सौ आठानब्बे सो सेकेंड शैल क्षेत्र में क्या बेसि सम्पादित है शैल क्षेत्र में क्या बेसि सम्पादित है जो बुझते पर कमेंटे जाओ क्लियर जाओ कमेंटे जो बुझते पे थे तो क्लियर जाओ कमेंटे अच्छा हाफ क्या भाव हईल तक जिज्ञेस करस सो हम देखिल कि एखे छो भिओन बी टू छो ना भिओन बी टू एखे वि टू बन भि टू बन ओके सो भि टू डिवाइडेड बन एर भि टूर मान हम भिओन ब टू मैं भि बै टू और भिओन मान हम सो ये तुम लिखल भि डिवाइडेड बू इंटू भागटा के गुण दिल एट तो कि ना थे नीचे वन आो भि बन के वन बी लेखा जाए वन बी लेखा जाए दैर सो ये भिटा भिटा बद जाए वन बू थे हाफ थे सो आशा करी एट बुझते पर बुझते पर आशा करी ठीक है वाला जो बुझते पे थको एन और को समस्या थार कथा ना ओके अच्छा ए पर्यत एर पर कोश्चन जो जा देखो कि आबिला बोर्ड एक कोश्चन आ सो देखते लिखन पानी तापम्रा कत बृद्धि कर देखी डेटा पड़े देखिए एकदम शिक्षार्थी लिखन स्कूजमी आज के गला एक प्रब्लेम फिल कर ओके एक जो शिक्षार्थी लिखन चुराशी किलो जुल ताप सरबराह कर चुराशी किलो जुल सो एटी फोर थाउजेंड जुल ताप सरबराह कर त्रिश डिग्री सेलसियस तापम्रा पाँच के जी पानी के उत्तप्त कर अपर शिक्षार्थी नियन ताप सरबराह कर एक सौ डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी के सम्पूर्ण रूप में बाष्प परिणत कर पानी आपे कि ताप सो ए लिखने टेटा जस्ट हमारे दरकार जीतु लिखन पानी तापम्रा कतटुकू बृद्धि कर टार्गेट हो डेल थीटा सो एखे हमारे टार्गेट हो डेल थीटा इज इक्ल्स टू हट बुझते पे छो सो लिखन की ताप शक्ति कतटुकु सरबराह कर एट्टी फोर थाउजेंड सो जेहतु किलो जुल आ फोर किलो जुल लिखते फोर थाउजेंड जुल बुझते पर सो तो एखे तीस डिग्री पाँच के जी पानी के उत्तप सो so, एखे मैचटा कत हो उचित फाइव के जी फाइव के जी त्रिश डिग्री सेलसियस दरकार नहीं क्या हमारे डेल थीटा पार्थक्य चेहसे ठीक है सो हम पार्थक्य एक बारे बेर करते जेहतु एट पानी के पानी के सो पानी आपेक्षिक ताप जानी कत चार हज़ार दुशो जुल पर के जी पर कैलभिन सो एटे एस दिए लेखा है चार हज़ार दुशो जुल पर के जी पर कैलभिन सो ये बुझते परलम एम एस डेल थी हमें जानी कि किऊ इज इक्ल्स टू एम एस डेल थीटा बुझते पर सो सो हमें एन डेल थीटा बेर करते चाहिए लिखी डेल थीटा इज इक्ल्स टू एम एस डिवाइडेड बी किऊ सो एम एर माना कत एम एर माना देव आज फाइव के जी एस एर माना आज फोर टू डबल जिरो डिवाइडेड बै किूर मान कत किऊ आज एट्टी फोर थाउजेंड सो एट फोर ट्रिपल जिरो आंसर कत आसे कत डिग्री सेलसियस कत कैलभिन तापम्रा पार्थक्य सेलसियस और कैलभिन स्केल एक ही है पार्थक्य तापम्रा सेलसियस स्केले और कैलभिन स्केले एक ना बाट तापम्रा पार्थक्य सेलसियस स्केले हो जाए कैलभिन स्केले हो तुझते पे छो ओके चलो ये देखा जाए कत फाइव इंटू फोर टू डबल जिरो डिवाइडेड बैटी फोर थाउजेंड सो आंसर आ जरो पॉइंट टू फाइव 
जीरो पॉइंट टू फाइव फोर डिग्री सेल्सियस हमारे जीरो पॉइंट टू क्या आसलो आर देखी एम एस सो एम इंटू एस हम फोर टू डबल जिरो डिवाइडेड बटी फोर थाउजेंड ए हमें उल्टा क्या एम एस टा तो नीचे जा दिखे सो एखे किऊ डिवाइडेड बम एस हर कथा छो तईना उल्टा उल्टा लिखी ओके सो एखे कि हवा उचित छो एखे हवा उचित ऊपर किऊ सो एखे एट्टी फोर थाउजेंड और नीचे एम एस एम एस मैं मैं फाइव इंटू एस टा हो कत फोर टू डबल जिरो ओके सो एखे कत आसे सो ये इनवार्स कर ले आंसर के उल्टा लिखी सरि एखे आसते फोर डिग्री सेलसियस फोर डिग्री सेलसियस बोलते लेट्स ये फोर कैलभिनो बोलते फोर डिग्री सेलसियस और ये फोर कैलभिनो बोलते सो कारण एखे तापम्रा पार्थक्य चेचे तापम्रा पार्थक्य सेलसियस स्केले जा कैलभिन स्केल सेम है ठीक है और एखे जो इश्यूटा छो एखे जी जस्ट किऊटा के एम एस टा के किऊर का मैं भाग करते दिखे नहीं डेल थीटा ओके सो ये छो हे किऊ इक्ल्स टू एम एस डेल थीटा तो इजी जो एम एस टा के दिखे आनले भाग है आप उल्टा फिलसम हाँ हाँ उल्टा लिखल ओके सो एट तो इजी छो ए तुम्हारे नाइन टेनर बेसिकर ऊपर छो कोश्चन ठीक है सो एट एकदम इजी छो ये बुझते पर ना बोझे किसू नहीं पर कोश्चन जो देखी एक जो शिक्षार्थी लिखन लिखने डेटा जान उद्योग के कौन प्रक्रिया अदिक परेश बान्धव सो जे प्रक्रिया जे प्रक्रिय एनट्रपी कम है एनट्रपी की शिखी बोल तो एनट्रपी की शिखी एनट्रपी हे तापियों विशृंखला विशृंखला जो कम है से तो परेश बान्धव सो एनट्रपी बेर करब जो एनट्रपी कम से परेश बान्धव एट तो बुझते कि बेर करब तो चलो हमें शुरू करी हमारे प्रथम बारे की लिखनर जो कि डेटा लिखनर जो लिखन क्षेत्र में जो डेटागुल आज है डेटागुल फाइंड आउट करब लिखनर जो कि आज है कारो को प्रब्लेम नहीं तो ना दुशो तिहत्तर दिए क्या जोग दी बोली दत्त जो देव जाए ना एक कथा एक भावें जानी कि जिरो डिग्री सेलसियस यहाँपम्रा मन करी हमें एकश डिग्री सेलसियस सो जिरो डिग्री सेलसियस के अपनी जदि लेट्स कैलभिन लेते चाहिए तो ये कि दुशो तिहत्तर कैलभिन एकश डिग्री के जो कैलभिन लेते चाहिए ये कि तीन सौ तिहत्तर कैलभिन सो एखे तापम्रा पार्थक्य कत सेलसियस स्केल एकश कैलभिन स्केल तापम्रा पार्थक्य कत तीन सौ तिहत्तर मैंने दुशो तिहत्तर एट एकश सो तापम्रार पार्थक्य दो स्केले समान है तापम्रा पार्थक्य सेलसियस कैलभिन स्केले समान है सो से क्षेत्र में दुशो तिहत्तर जो देवा जाए ना जो तापम्रा के चेज करते हैं सेलसियस के कैलभिने तक हमें दुशो तिहत्तर जो दी क्योंकि जो बला तापम्रार पार्थक्य पार्थक्य बोलने तक सेलसियस और कैलभिन स्केले समान था ओके सो लिखने क्षेत्र में डेटागुल लिखी प्रथम कि छो त्रिस डिग्री सेलसियस पानी के उत्तप्त कर लो तैना लिखन है तो त्रिश डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी के उत्तप्त कर लो अपर शिक्षार्थी नियम ताप सरबह कर एकश डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी के सम्पूर्ण रूप में बाष्पे परिणत कर लो ओके लिखने जो डेटागुल कम छो एम इज इक्ल्स टू फाइव के जी ठीक है सो तापम्रा कत तापम्रा पार्थक्य हमें देखी तापम्रा पार्थक्य कत छो तापम्रा पार्थक्य देखी कत चार डिग्री हर आई गेसो ना कि तुम्हारा सो तापम्रा पार्थक्य हम चार डिग्री हमें लिखते चार डिग्री ना तापम्रा पार्थक्य अच्छा प्रथम तापम्रा हम त्रिश डिग्री एट लिखे ना टेम्पारेचार जेट हम कत त्रिश डिग्री दैट मीस कत त्रिशे साथ दुशो तिहत्तर जो करो त्रिश प्लस दुशो तिहत्तर कत हो तीन सौ तीन तीन सौ तीन ना क्यों तीन सौ तीन ठीक है तीन सौ तीन कैलभिन ओके सो एर पर आो चार डिग्री बाढ़ से ना चार डिग्री जो बाढ़े तो कत हो तीन सौ सत कैलभिन तईना तीन सौ सत कैलभिन हाँ चार डिग्री हाँ ठीक है ठीक है तीन सौ सत कैलभिन ओके सो हमें पानी आपेक्षिक तो अपना ये मुखस्त थका चार हज़ार दुशो एट एस इक्वल्स टू फोर थाउजेंड टू हंड्रेड जूल पर के जि पर कैलभिन ओके लिखने जो कि दरकार 
एस टा किन्तु एस नॉर्मल जो एस लिखी है हमरा ये रब बोझा चे आप एक ही तब डेलेस जो कौन लिखी ये रब बोझा एंट्रोपी पूरी बोलते हैं डेलेस टा जो कौन लिखी तो कौन एंट्रोपी पूरी बोलते हैं सो एंट्रोपी पूरी बोलते हैं जो ना हमरा डेलेस इक्वल्स टू लिखते परी एम एस लॉन टी टू डिवाइडेड बाय टी वन सो एक ना शॉप सो एम एम टा कौतो सल्फ्यूरिक एसिड थ्री डिग्री सेल्सियस केल्विन ने नीला ओके हाँ ठीक आते ठीक आते तो मार्टेरा बोला सो एम टा होते फाइव केजी फाइव आ एस टा होते फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ओके एंड लॉन टी टू टा कौतो टी टू होते थ्री ओ सेवन एंड थ्री नीचे होते टी वन अमान टा थ्री ओ ओ सो एकाने अमान देवोच्चल मौजूदा अमी हर तो प्रमाण्स करते बारते सीना देवोच्चल ओके अच्छा फाइव इनटू फोर टू डबल जीरो इनटू लॉन सो लेट्स से ऊपर होते हैं थ्री ओ सेवन नीचे होते हैं थ्री डबल जीरो सो फोर एटी फोर फोर एटी फोर पॉइंट थ्री सेवन थ्री सेवेन जूल पार केल्विन ठीक है ये तो हमने लिखो ने जो ना इंट्रोपीर पूरी बोर्डन पे गयी थी ऐतरु को जो दी बुस्ते पेरे था को हम के बोल कमेंट जानो इंट्रोपीर पूरी बोर्डन जो ना फॉर्मूला तो तुम्हारे दवा आचे वाले लेखा आचे ऐतरु को जो दी बुस्ते पारो तो वाले कमेंट जानो ओके नियोन के नियोनेर कैसे डेटे गुले के एक तो सॉर्ट आउट कोडी नियोनेर कैसे शे एक्शन डिग्री सेल्सियस तब हम जब पानी के सम्पूर्ण रूप से बास पे होने तो करो डेट मींस एक्शन डिग्री पानी एक्शन डिग्री नहीं बास पे होते हैं खाने आगे एक बार किंतु ताप मात्रा चेंज हुई सिलो आगे किंतु कौन से कौन ताप मात्रा चेंज हो जाना है अवस्था चेंज हो जाती है तो शेख इससे हमारे फॉर्मूला डेले से जो ना हमारे इधर यूज़ करते पार बुना ठीक है इसे कारण लॉन कर तुम्हें जी ताप मात्रा पार्थो कौन आता है कि तो लॉन हंड्रेड बाय हंड्रेड लॉन ऑन आशे लॉन ऑन एंड मन जीरो सो टोटल टाइम मिले जीरो आशे ताप मात्रा चेंज होए ना और तात ये पानी की एक्शन डिग्री पानी की एक्शन डिग्री बास पे पहुँचने तो करो करो होते हैं सो तो अकोन Q डिवाइडेड बाय T और तो बाय D Q डिवाइडेड बाय T ये फॉर्मूला दे यूज़ करते होए तो एक हिस्से हमारे D S था और तो बाय D S हमारे आगे टा इटा टू लिखी आगे टा के वन लेखा � ठीक है अच्छा ताप मात्रा एक्शन डिग्री सेल्सियस सी लो टी ते नीले आह माने केल्विन है नीले इटा एक्शन ते एक्शन से दूसरी तीन तो जोग दिले को तो है थ्री था थ्री सेवेंटी थ्री केल्विन थ्री सेवेंटी थ्री केल्विन ओके देन आमदर क्यू टा को तो क्या ने ताप शक्ति को तो अमरा एक ने क्यू जिय पानीर ओके नियोन शर्बत को लो तापमात्र पानी के पानी के संपूर्णों बास पे पोरियों तो को लो सो एक है इसे फाइव केजी आ चें जेतु पानी घोंन नहीं वो ये पानी ठाके यहाँ पर उत्तप्त तो करते से बास पे पोरियों तो कर जोनों सो एक है इसे हमारे बहुत टा उच्चिक होता फाइव केजी एको एवं एक है बास पी वो मने शुद्ध बेपर, so अमर L V बेपर कोडी ये टा होते हैं, uh, 2.26 into 10 to the power 6, 2.26 10 to the power 6 joule per kg, शुद्ध तो आप जेतो हैं joule per kg, okay, so एक है तो अमर Q टा के replace करते बारे की दिया और del Q लिखते बारे और Q लिखते बारे कोनो problem नहीं, M L V divided by T मान गुला जो दी बोशा हो, सो एक ना किया इस तरह से M5 L विलेटिटी टक होतो 2.26 10 to the power 5 सॉरी 6 10 to the power 6 ओके डिवाइडेड बाय T होच्छे 
টেম্পারেচার 373 সানসাটা কত আসে आंसरটা সবাই কমেন্টে জানাও ডেল এস 2 ইকুয়ালস টু কত আসে 5 ইনটু 2.26 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 ডিভাইডেড বাই 373 3,200 তাহলে কমেন্টে জানো বুঝতে পেরেছো এ পর্যন্ত বুঝতে সমস্যা নাই কা সবাই কমেন্টে জানাও ক্লিয়ার লিখো ক্লিয়ার হ্যাঁ লিখো না হ্যাঁ সালফিউরিক অ্যাসিড ওর ঠিক আছে লিখো না এটা বেশি পরিবেশ বান্ধব সো কেন পরিবেশ বান্ধব বেশি ওর এনট্রপি কম আসে ওর বিশৃঙ্খলাটা কম যার এনট্রপি বেশি তার বিশৃঙ্খলা বেশি so, the entropy is a procreate of the polybase. Okay, we will see the first question. The first question is: procreate is 0 degrees Celsius, and the first question is: 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 0 degrees Celsius, and the first এখানে কি 10 ডিগ্রি পানি কে জাস্ট 100 ডিগ্রি পানিতেই নিছ তাপমাত্রা চেঞ্জ হইছে অবস্থা চেঞ্জ হয় নাই পানির আপেক্ষিক তাপ দেওয়া আছে ওকে আমরা চলে যাচ্ছি প্রশ্নে উদ্দীপকের এ প্রক্রিয়ায় মোট প্রয়োজনীয় তাপ নির্ণয় করো এ প্রক্রিয়ায় ঘটনাটা কি ঘটছে এ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভরটা দেওয়া আছে 2 কেজি ওকে দেন 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হলো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হলো পানি থেকে বাষ্পে নিতে হলে আমি তোমাদের কি বললাম মাত্র পানি থেকে আগে 100 ডিগ্রি পানিতে নিতে হবে যে তাপমাত্রা ওর স্ফুটনাঙ্ক সে তাপমাত্রায় নিতে হবে বাট অবস্থা চেঞ্জ হবে না প্রথম অবস্থায় ঠিক আছে সো তাপমাত্রা প্রথমে ছিল কত প্রথমে ছিল হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস পরে তাপমাত্রাটা কত হলো 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে নিলাম এটা তুমি এভাবে উল্লেখ করে লিখতে পারো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিকে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে রূপান্তর করতে প্রয়োজনীয় তাপ প্রয়োজনীয় তাপ এটা হলো সেটা কিউ1 এস টা কত পানির আপেক্ষিক তাপ কত 4000 दूसरो जूल पार केजी पार जानो सो हम लोग लिखते हैं वाले म एस डेल थीटा हम लोग जाने सो थीटा टू माइनस थीटा वन ताई तो एक है तो म टाउच का तो टू केजी एस टाइप का तो फोर टू जीरो जीरो आर ये टा थीटा टू माइनस थीटा वन होते हैं एक्शन माइनस जीरो माने एक्शन ठीक है सर कौन तो है फर्स्ट प्रोसे� 2 into 4 to double zero into 100 so eta 8 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 at the jewel at the jewel tap will or just 0 degree panic actual degree panic of it ever mother cast out say actual degree panic actual degree bash per bond with the girl was there so actual degree panic actual degree bash per bond with the girl mother cast out so you can a space comma chamber for it that's all that's it एक्शन डिग्री पानी के सेल्सियस से पानी के एक्शन डिग्री सेल्सियस एर बाश पे रूपांतरित करते प्रयोजनीय तब प्रयोजनीय तब so, एक इतने हिट्टा को तो होता है मदर Q2 is equals to <coughs> excuse me तो so, एक इतना मदर 
এম এল এফ এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হচ্ছে এম এল এটা এফ না এটা ভি যেহেতু আমরা বাষ্পে নিচ্ছি সো কেন এটা কারণ হচ্ছে আমরা জানি এখানে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় না একশো ডিগ্রি থেকে একশো ডিগ্রিতেই আছে জাস্ট পানিকে আমি বাষ্প করছি অবস্থা চেঞ্জ হয়েছে সো এই ক্ষেত্রে এই ফর্মুলা তাপমাত্রা যদি চেঞ্জ হইতো অবস্থা চেঞ্জ না হলে এই ফর্মুলা কি হয়েছে এম এস ডেথিটা আর যখন তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে না অবস্থা চেঞ্জ হচ্ছে তার জন্য এই ফর্মুলা সো এম এল এম এর মানটা ছিল আমরা দেখছিলাম ফাইভ কেজি সরি টু কেজি আগেরটা টু লিখছিলাম তো হ্যাঁ টু ছিল সো টু ইন্টু এল বি এর ভ্যালুটা এখানে আছে দেখো টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স সো আনসারটা কত আসে বলো কত জু টু ইন্টু টু পয়েন্ট টু সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওকে ফোর ফাইভ টু ফোর ফাইভ টু জিরো 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 এত জুল সো মোট তাহলে লিখনের জন্য মোট এই লিখনের কাজই করছে এতক্ষণ লিখন প্রথমে জিরো ডিগ্রি পানিকে একশো ডিগ্রি পানিতে নিছে এবার এই একশো ডিগ্রি পানিকে একশো ডিগ্রি বাষ্পে নিছে সো লিখনের জন্য দুইটা কাজ হয়েছে সো লিখনের জন্য প্রয়োজনীয় মোট তাপ প্রয়োজনীয় মোট তাপ কিউ ইকুয়ালস টু q1 ওয়ান প্লাস কিউ টু জাস্ট এই দুইটা মানকে যোগ করো সো এটার সাথে যোগ হচ্ছে আগের ছিল এইট ফোর চারটা জিরো ওকে ফাইভ পয়েন্ট স্যার ফাইভ পয়েন্ট না ফাইভ থ্রি সিক্স একবারেই লিখি আমরা সমস্যা ফাইভ থ্রি সিক্স জিরো 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 এত জুন এটা হচ্ছে লিখনের প্রয়োজনীয় তাপ তুমি যদি সায়েন্টিফিক মেথড নিতে চাও তাহলে দশমিকটা এখানে দিলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় ঘর পাবে দশমিক দিলে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার সিক্স এটা লিখতে পারো কোনো প্রবলেম নাই ওকে আমরা লিখনেরটা সলভ করতে পারছি এরপরে আছে আমাদের কার জন্য বিশৃঙ্খলা লাগবে বিশৃঙ্খলা মাত্রা বেশি আচ্ছা সো আমরা এখানে তাপের পরিমাণটা বের করছি আমাদের এখনো আচ্ছা আমরা এই ডেলেসটাকে করতে পারতাম যাই হোক তাপের পরিমাণটা বের করছি সো আমরা এখন করতে পারি কি এর জন্য এন্ট্রোপির পরিবর্তনটা কত আসে এন্ট্রোপির চেঞ্জটা কত তাপের চেঞ্জটা পাইছি এন্ট্রোপির চেঞ্জটা কত এন্ট্রোপি অতএব আমরা জানি কত এন্ট্রোপি ডেল এস ওয়ান লিখলাম এটাকে এটা কি জানি আমরা ডেল কিউ সো কিউ লিখলাম ডিভাইডেড বাই টি টেম্পারেচার ওকে এখানে কত হবে কিউটা কত ফাইভ থ্রি সিক্স ফাইভ থ্রি সিক্স ডিভাইডেড টেম্পারেচার কত এটা একশো ডিগ্রির জন্য আচ্ছা দুইটার জন্য আমরা একবারে না করি আমরা একবারে না করি সো আমরা এখানে এই যে মোট তাপটা বের করছি মোট তাপটার জন্য না আগে দুইটার জন্য আলাদা আলাদা এন্ট্রোপি বের করি দেন আমরা যোগ করি সো এখানে এন্ট্রোপিটা কত হওয়া উচিত ছিল এখানে তো তাপমাত্রার চেঞ্জ হয়েছে তাই না এখানে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়েছে এম এখানে এন্ট্রোপিটা একবার যদি আমরা লিখতে লিখতে চাই সো এখানে ডেল এস ওয়ান বা সরি ডেল তো লিখতেই হবে ডেল এস ওয়ান ইকোস টু কী লেখা যায় ডেল এস ওয়ান এ প্রক্রিয়ার জন্য হ্যাঁ ডেল এস ওয়ান ইকোস টু আমরা জানি যখন তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় তখন কি এম এস এম এস লন টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান টি ওয়ান তাই তো সো এটা কি আসবে টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান T2 divided by T1. Okay. এখন এর জন্য কত আসে এন্ট্রোপি বের কর তারপরে যোগ করবো আমরা এন্ট্রোপি এম এস কত সো টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান যখন লিখতে হচ্ছে এটা কিন্তু ক্যালভিনে নিয়ে রাখবে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে টি ওয়ানটা কত টি ওয়ানটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি মানে দুইশো তিয়াত্তর কেলভিন টি টুটা কত সো আমাদের এইখানে আমরা একবারে কিউটা না বের করলেও চলতো ঠিক আছে আমরা কিউ একবারে ফর্মুলা ইউজ করতে পারতাম এন্ট্রোপি যেহেতু দরকার আমাদের তাপের পরিবর্তন বর্তনটা না হলেও চলতো ওকে কোনো প্রবলেম নাই সো টি টু এর জন্য কত টি টু হচ্ছে একশো ডিগ্রি মানে তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি এমটা কত এম হচ্ছে টু কেজি টু ইন্টু এসটা ফোর টু ডবল জিরো অ্যান্ড লন থ্রি সেভেন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই টু সেভেন্টি থ্রি সো এখানে আসতেছে টু সিক্স টু ওয়ান টু সিক্স টু ওয়ান জুল পার কেলভিন এই স্টেপের জন্য পর স্টেপের জন্য আমরা একবারে লিখতে পারি এখানে ডেল এস যদি লিখতে চাই প্রয়োজনীয় তাপটা না লিখে এখানে লিখো করতে এন্ট্রোপির পরিবর্তন এন্ট্রোপির একবারে করতেছি শর্ট করে এন্ট্রোপির পরিবর্তন কারণ আমরা একবারে করতে পারি এটা এটা দরকার নেই আমাদের আলাদা আলাদা করার ওকে এন্ট্রোপির পরিবর্তনটা কত আমরা জানি কি ডেল এস 
del s equals to del q divided by t so del s l2 liklam equals to q2 divided by t2 temperature zeta per er so amra eta ke ki likhte pare equals to divided by t2 so equal ta ke bad dile divided by t2 ta koto amader per er tapmatra chilo 373 थ्री लिखन बुझाते कत है डेल एस वन डेल एस टू के जो करते हैं डेल एस वन प्लस डेल एस टू तई तो एंट्रपि जो कर ले कथा बोल तो वन टू वन ओन सेवेन पॉइंट नाइन सिक्स प्लस टू सिक्स टू वन टू सिक्स टू वन सो फोर्टीन 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 सेवेन थ्री एट पॉइंट नाइन सिक्स जूल पार कल भी एट कार जो एट लिखने जो ठीक है एट लिखने जो एंट्रपिर परिवर्तन पाई हमें सो एन दरकार कार जो नियोनेर जुन्नो अच्छा इरा लिखो ना इरा अच्छे अर्क ए बी ओके सो अमी लिखो ना नहीं ए डेलेस ए लिखते बार था मेरे कहने डेलेस ए ओके सो डेलेस बी टा बी प्रोक्रिएट जुन्नो को तो बी प्रोक्रिएट जुन्नो लेट्स है मैं एक बार लिखते सी डेलेस बी सो इरा बुझ बात जे बी प्रोक्रिएट एंट्रोपिर पुरी बो डिफाइन करते से बी प्रक्रिया जो ने इंट्रोपिट पूरी बोलते हैं सो बी प्रक्रिया है टेन डिग्री सेल्सियस तापमात्रा और पानी के सो ऐसा ने दूसरों त्यागतो प्लस टेन हो उचित को तो दूसरों तीन राशि तब अपने पांच के जे एम टा होते हैं फाइव के जी एक्सो डिग्री सेल्सियस तापमात्रा पानी तक पूरी बोलते ह ओके टेम्परेचर डिफरेंस दाव अच्छे टेन डिग्री थे के एक्शन डिग्री कौन होइस है ठीक है अच्छे कोनो प्रॉब्लम नहीं बट एक अने अवस्था चेंज होए नहीं सो एक अने अपना कौन फॉर्मूला टे यूज़ करो आगे जेट फॉर्मूला टे देख लाम एमएस लॉन टी टू बाय टी ऑन शेड आ एमएस लॉन टी टू डिवाइडेड एम टू टा कोता एम टू आचे फाइव इनटू एस टा कोता हमने जानी पानी के चे फोर टू डबल जीरो इनटू लॉन टी टू डिवाइडेड बाय टी ऑन सो एक्सो डिग्री जोनो टी टू आचे दूसरो तीन शो त्यात्तर सॉरी तीन शो त्यात्तर जीरो डिग्री जोनो दूसरो त्यात्तर सो एक ने कोता जुल पार कर दिन आशा बोलो सिक्स फाइव फाइव फोर सिक्स फाइव फाइव फोर पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू थ्री जूल पार केल्विन सो बोलो कार क्षेत्र बिस्तरी को लो कम हो गए जार डेल एस एर मांटा कम सो हमने देखते अच्छी बी प्रोक्रिएट जोनो एंट्रोपिल पूरी बोलते हैं ना कम एकाने ए प्रोक्रिएट जोनो एंट्रोपिल पूरी बोलते हैं ना एक बेशी बिस्� सो हमने देखते हैं सी ए देखो बीस सिंह कलर मात्रा बेशी को था बोल से सो हमारे कौन टा बेशी हो बे हमारे ए प्रोक्रियर जोनो बेशी हो उचित ए प्रोक्रियर टच जोनो क्योंकि ये मांटा बेशी है इससे बुस्ता वर्षों तो शौक ले बुस्ता अशुभ दाल से की कारों क्लियर होए ले क्लियर लिखो क्लियर होए ले क्लियर लिखो � Two eighty three, two eighty three, two eighty three. Why? 
ও টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য মাই গুডনেস মাই ব্যাড সরি সো আমরা এখানে কি লিখতে পারি টেন ডিগ্রির জন্য হচ্ছে ফার্স্ট যে টেম্পারেচার টু সেভেন্টি থ্রি টু এইটি থ্রি জিরো মনে করেছি টু এইটি থ্রি সো টু এইটি থ্রি ভ্যালুটা একটু চেঞ্জ হবে তাও এটা কমই হবে কত আসে এটা একটু দেখো চেক করে দেখো জাস্ট নাম্বারটা কত আসে বলো তাহলে ফাইভ ইন্টু ফোর টু ডবল জিরো ইন্টু লন থ্রি সেভেন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এইটি থ্রি তাই তো এটাই বলছিল ওকে ফাইভ সেভেন নাইন এইট ওকে ফাইভ সেভেন নাইন এইট জুল পার কেলভিন ঠিক আছে সো আমাদের বিশৃঙ্খলা কার বেশি এই প্রসেসের জন্য বেশি হবে বিশৃঙ্খলা তারেক রহমান ঘুমাইতে যা তুই ঘুমাইতে যা তোর পড়াশোনার পাশাপাশি এখন খেলাধুলা দরকার আছে খেলাধুলা করবে এইচএসি পরীক্ষার পরে ওকে আমরা চলে যাচ্ছি পরের কোয়েশ্চেনে দেখো এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে কোন ওকে আমরা এই স্পেস রেখেছিলাম ঘ নম্বরের জন্য সো এখানে স্পেসে হয়ে গেছে এখানে আর করার দরকার পরে নাই আমাদের একই প্রশ্ন ছিল সো আমরা চলে যাচ্ছি এম সি কিউতে আমরা এম সি কিউ একটু দেখি তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র আচ্ছা আগের সিকিউ নিয়ে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা একটু সবাই জানায়ও হ্যাঁ এসে বেশি ঠিক আছে এন্ট্রপি কি এন্ট্রপি হচ্ছে আসলে তাপ মানে তাপীয় বিশৃঙ্খলতা কোনো সিস্টেমে তাপীয় বিশৃঙ্খলতা বা রুদ্রদাপের প্রক্রিয়ায় তাপ গতিবিদ্যার যে রাশিটি অপরিবর্তিত থাকে এরা বলতে পারো যেহেতু তাপের আদান প্রদান হয় না সেহেতু এখানে তাপ মানে এন্ট্রোপিটা চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে এভাবে বলতে পারো অথবা বলতে পারো যে তাপীয় বিশৃঙ্খলতাকে কোনো পরিবেশের বা সিস্টেমের তাপীয় বিশৃঙ্খলতাকে এন্ট্রোপি বলে ওকে সো আমরা প্রথমে দেখি এখানে আছে কি তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র নিচের কোনটির সংরক্ষণশীলতা আমরা জানি এটা কি শক্তি সংরক্ষণশীলতা নির্দেশ করে শক্তি সংরক্ষণশীলতা কারণ তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র আমরা বলছিলাম কি কাজকে তাপে সম্পূর্ণরূপে তাপে রূপান্তরিত করতে পারলে বা কাজ তাপকে সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত করতে পারলে তাহলে কাজ ও তাপ পরস্পর সমানুপাত এখানে পড়ছিলাম সো এটা এ হওয়া উচিত আর নিচের কোনটি শক্তি সহজে রূপান্তরিত হতে চায় না তাপ শক্তি এরা মনে রাখবা এ খুব ঘাউরা আছে ঘাউরা মানে এ সহজে ট্রান্সফর্ম হইতে চায় না অন্য শক্তিতে ট্রান্সফর্ম হইতে চায় না এর জন্য আমরা ইঞ্জিন তৈরি করতে হয় এই জন্য তাপীয় ইঞ্জিন আমরা ব্যবহার করি সো পাঁচশো মিটার জলপ্রপাতের তলদেশ থেকে তলদেশ শীর্ষ দেশের পানি তাপমাত্রা পার্থক্য কত হবে জি ইকোয়াস টু টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেওয়া আছে আপেক্ষিক তাপ দেওয়া আছে সো তলদেশ শীর্ষ দেশের তাপমাত্রার পানি তাপমাত্রার পার্থক্য কত হবে পানির তাপমাত্রার পার্থক্য জানতে হলে আমরা যদি একদম শক্তির পার্থক্যটা দেখি শক্তির পার্থক্যটা হচ্ছে তা কি হবে এম জি এইচ ইকুয়াল টু শক্তি যেটা শক্তির পার্থক্য বা এই পাঁচশো মিটার উচ্চতা যে শক্তি এটা ইকুয়াস টু ইকুয়াস টু যে তাপের পার্থক্যটা হচ্ছে সো তাপটা কত এম এস ডেলথিটা এম এস ডেলথিটা তাই তো সো এখানে তাপমাত্রা পার্থক্য ডেলথিটাটা বের করতে চাও এটা বের করতে চাও সো আমরা ডেল থিটা ডেল থিটা ইকুয়াস টু কী লিখতে পারি ডেল থিটা ইকুয়াস টু লেখা যায় এম এম বাদ দাও দুই পক্ষ থেকে বাদ দাও সো ডেল থিটা ইকুয়াস টু জি এইচ ডিভাইডেড বাই এস জি এইচ ডিভাইডেড বাই এস এটা করো জি এর মান টেন আছে কিন্তু উল্লেখ করার সো টেন ধরে করতে হবে টেন ইন্টু এস এইচ সরি জি এইচ হ্যাঁ এইচ দেওয়া হচ্ছে পাঁচশো ডিভাইডেড বাই এসটা হচ্ছে ফোর টু ডবল জিরো আমরা জানি ফোর টু ডবল জিরো ওকে এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে তাপমাত্রা পার্থক্য সো এটা হবে আনসার খ নম্বরটা বুঝতে পেরেছ ওকে আমরা চলে যাচ্ছি পরের কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আছে জিরো পয়েন্ট জিরো কেজি পানিকে জিরো ডিগ্রি থেকে একশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করার এন্ট্রোপির পরিবর্তন কত হবে আমরা যেন এন্ট্রোপির পরিবর্তনের জন্য এখানে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়েছে সো এখানে ডেল এস এর ফর্মুলা কোনটা হওয়া উচিত এম এস লন টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান এই ফর্মুলাটা হওয়া উচিত তাই না সো এম এর মানটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু এস এর মানটা ফোর টু ডবল জিরো ইন্টু আমরা লন টি টু লন টি টু হচ্ছে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস টু এইটি থ্রি টু এইটি থ্রি কেলভিনে নিলে এবং টি ওয়ানটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে নিলে টু সেভেন্টি থ্রি সো এই যে মানটা আসবে এটি হবে আনসার এখানে যেটা আসবে এটাই হবে আনসার এটা কত ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেট করে বলো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু ফোর টু ডবল জিরো ইন্টু লন টু এইটি থ্রি 
डिवाइडेड बाय 273 1.51 1.51 1.5 आंसर सो गो नंबर आंसर गो नंबर आंसर ओके बुझते पेरेछो सो हमरा चलो अच्छी पॉरेर क्वेश्चन है एक देखते कौन सूत्र के काजे लगे ताप इंजन कौन सूत्र के काजे लगे ताप यो इंजन और रेफ्रिजरेटर तोड़ी कर है बोलो ताप गोदी विदर कौन सूत्र ताप गोदी विदर दीतियो सूत्र के काजे लगना है क्या ना ताप गोदी विदर दीतियो सूत्र ओ ये कौन शौंकरियों जान से पक्के निम्नों ताप मात्रा बस्तु थे कि उच्च ताप मात्रा बस्तु थे कि तापे आधार प्रदान मर तापे प्रभाव संभव ना मने अच्छे सो एक अस्त्र कोर्ट थले रेफ्रिजरेटर है अपना ये तुम अधर अरे कंडेंसर जिन्हें क्या बोले एक गुला एक तर काजी हो चुकी निम्नों ताप मात्रा बस्तु के उच्च ताप म हमरा ताप गोती विद्या दीती औषुत्रों के घने बेवर करते बारी सो गामाय इक्वल्स टू फाइव बाइ थ्री जोनों कौन टी छोटीक ऐटा जोनों तो मदरे में एक टू फॉर्मूला देखा है देखो सो तो मदरे जोनों एक टू फॉर्मूला आछे एक हने हमरा लेखा दो लिखे दो आछे सी वी एस छाते आर मतलब गामा एवं आर शंपुर R divided by gamma minus one, so तुम ये formula टाइप करने implement कर बार divided by gamma minus one, मुझे ताकि बताओ, शूत्रों गुला तुम मुकुष्ट करे फिर तो अबे, C B equals तो हम लोग जाने के R divided by gamma minus one, gamma minus one, so ये टाइप शायद ना मिले पर C B formula use कर बो, आगे देखिए R ता R थाक लो, so हम लोग बोलते हैं बार R into one minus one divided by R into one divided by gamma minus one. So gamma goes to kijani five divided by three. Five divided by three minus one. So one divided by five by, by three minus one. Air mata goes to ashe. Amra jani ekhane kotho ashe. Ekhane ashe uchit one divided by three niche ashte se. So five minus three two ashte se. So two ta three ta upper ekhane kotho hai. Three ta upper ekhane three by two hai. Tai to. एक ना होए थ्री डिवाइडेड बाय टू थ्री डिवाइडेड बाय टू आर एक ना जो आर सी लो प्रथम है शे आठ टक्के में शामिल सो थ्री बाय टू आर थ्री बाय टू आर ये राज्य है सी वी को सो थ्री बाय टू आर गोनो बटा करेक्ट ठीक है अच्छा आशा करूँ ये प्रश्न तो बुस्ता बिल्कुल सो ओके चलो जाती पॉर्टर क्वेश्चन ह� देखो कैसे एक टी दी परमाणु विस्तृत गैस के जैसे सीपी बाय सीबी और उन्होंने पादर मानो लो दी परमाणु विस्तृत सीपी बाय सीबी टकी सीपी बाय सीबी टा होती है वाया गामा ये टके की बोला है गामा सो दी परमाणु गैस जो ने गामा वाला टा 1.4 ऑन हो चुकी सो हमारे आंसर टा कौतो 1.4 ऑन गोनो मट्टा चलो अच्छे हमने पॉर्टर क्वेश्चन है देखते बच्चे एंट्रोपी ऐसा है को कि जुल्पर केल्विन ऐसा कौन दौरे कोई राष्ट्र ठीक अच्छा नीचे कौन लिखती थी तो पीवी है दिवांतर हमने जाने पीवी इरा कि एक या ऊपर बेस्ट नो बोलती थी तो हम सो शेखर से बेस्ट नो बोलती शंपरों को एक न परफेक्टली ये टाव ब बल प्रथम तब सिलो समोच्चनो प्रोशन होता है ना समोच्चनो प्रोशन है कहते कि तापमात्रा समान था के तापमात्रा वृद्धि पर ये रह शोधतो ना तापमात्रा स्थिर था के मान तापमात्रा समोच्चनो क्या नो तापमात्रा स्थिर था के ये टाइप शोधतो पानी त्रोइदो बिंदु ते चाप को तो पानी त्रोइदो बिंदु चाप 4.58 मिलीमीटर ए पोर्शन तो धोरजो दोरे थाकार जन्नो तो मधेर अनेक अनेक धन्नो बाद तो मधेर सामने परीक्षा भालो होक शुभ होक परीक्षा जन्नो तो मधेर शौकोल के शुभ काम ना आज के ए पोर्शन तो ही शबाई के अनेक अनेक धन्नो बाद भालो तक शबाई